मॉर्निंग सादिक गुड मॉर्निंग सर हम्म गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सो वीडियो ऑडियो ओके या हां हां भी ऑल ओके मैन ओके मैन ओके ओके या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वी वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर दिस स्पेशल Zoom सेशन एंड वी आल्सो विश यू इंडिपेंडेंस डे आवर चीफ गेस्ट टुडे इज मिस्टर डेविड सेन देवा सर वदम आईपीएस एडीजीपी सो बिफोर वी गो इनटू दिस सेशन I just wanted to give you a small outline about sir, and I'll just take just two minutes to give a small journey through which he has made. <clears throat> As a ten-year-old boy, sir is uh, his first role model, who happens to be a deputy collector who used to play violin in his church, and also sir joined uh, sixth standard in Saint School, Amravati Nagar, who happens to be my privileged senior also, and uh, his best days were spent in Saint School. The school helped him to strengthen his own self, both physically and mentally. the seeds of patriotism were sown to sir during his school days sir was a best volleyball player during school days and sir was also the school captain during his time uh, sir's dream of joining the uh, armed forces took a small beating because of some medical issues <coughs> sir joined loyola college chennai and he did his history and sir was a volleyball player in loyola college sir joined ncc which helped him to be a part of youth exchange program in canada and received the honor of the second best cadet in the country while he was in the college he met the then deputy uh, sorry dgp mr walter devaram ips who came as a chief guest this made him to set his eye on civil services sir joined jnu in delhi and did his masters degree sir cleared his upsc examination and was allotted ipsc home cadet so the khaki from his ncc to his school to college to serve as an ips officer makes us feel that he was born for khaki as a police officer he served in asp dharmapuri parmakudi and acp and dcp in coimbatore sp at kadalur karur kanjipuram and dcp at madurai he also served in q branch of cid <coughs> sir also was posted as a madurai commissioner which was a feather in his cap during his tenure sir had encountered many challenges He effectively called caste riots in Parmakudi and Kadalur. Sir was successful in maintaining peace in Coimbatore after the serial bomb blast. Sir also successfully handled intelligence assignment, which involved seizure of rocket launchers, explosives, and interrogation of extremists from Andhra and Tamil Tigers. During his assignment at Kosovo as a part of UN peacekeeping mission, he successfully handled the Kosovo riots also. He spent half of his career in law and order roles. He also excelled in administrative roles as an IG admin. Sir is known for his field visits and personal rapport with his subordinates. He served as Madurai Commissioner from 2018 to 20. He did away with the traditional practice of having a police security, especially guarding the entrance of his cabin, because he felt that he should be approachable to the people and anyone could enter his cabin and meet him. He is known for organizing Anandam program for the families of the police personnel. Presently, Sir is serving as ADGP. technical services yesterday sir had been bestowed the honorable chief minister's police medal for excellence in public service sir has been an inspiration to many youngsters and easily approachable and is ready to help and has huge followings in the social media like facebook we the smart leaders is and myself uh, ms sadik and our director s yes, shivraj well and the whole smart leaders family are very happy and honored to welcome him to his independence day special session sir we welcome you sir <coughs> Uh, oh thank you sadik yes sir please sir the session is yours sir please sir okay uh, thank you sadik and thank you dear friends uh, wish you all a happy independence day uh, first of all uh, sadik thank you for my uh, brief introduction about me however i would like to start with a brief introduction about myself because uh, for most of these youngsters they would like to know in depth about uh, who can actually make it to the service who can actually you know work towards the service ஒரு அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு ஓரியன்டேஷன் ஒரு லைட்டாக கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக என்னுடைய பேர் வந்து டேவிட்சன் என்னுடைய நேட்டிவ் பிளேஸ் வந்து முதலூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்குது ஐ ஹம் ஃப்ரம் ஃபார்மிங் பேக்ரவுண்ட் மை ஃபாதர் வாஸ் அ ஃபார்மர் ஸோ நாங்கள் இனிஷியலாக என்னுடைய சில் அபவுட் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ வாஸ் ஸ்டடிங் இன் மை வில்லேஜ் ஸ்கூல் அந்த வில்லேஜ் ஸ்கூலில் படிக்கும் பொழுது ஐ கைண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் ஓரளவு was a good student in academics and also very competitive in nature adavadhu nama first rank edukona epovume 
இதுல எதுல கலந்துகிட்டாலும் வி ஷுட் ஆல்வேஸ் கம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு இந்த அர்ஜென்ட் ஒரு ஸ்பிரிட் வாஸ் ஆல்வேஸ் தேர் பிளஸ் அந்த ஜென்ரல் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் மேகசின்ஸ் லைப்ரரி போறது த ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே எனக்கு சின்ன வயசுல வந்து இட் வாஸ் இன்கல்கேட் டு பி பை மை டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ பை ஒன் ஆஃப் மை சிஸ்டர் ஸோ அதனால மை ஃபாதர் ஃபெல்ட் தட் ஐ ஷுட் பி கிவன் அ பெட்டர் எஜுகேஷன் சொல்லிட்டு நாங்கள் இருந்து ஐ ரோட் தி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் டு சைனிக் ஸ்கூல்ஸ் அதில் எழுதும் பொழுது நான் நைன்டீன் செவன்டி நைனில் அந்த ஸ்கூலில் போய் ஜாயின் பண்ணேன் டில் தன் வாஸ் இன் அ தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல் இன் மை வில்லேஜ் ஸோ சைனிக் ஸ்கூல் வரும் பொழுது ஐ ஹேட் டு ஷிஃப்ட் ஓவர் டு இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸோ இனிஷியலாக வந்து ஒரு ஒரு சேலஞ்சஸ் இருந்தது பட் ஹபாபர் வந்து ஒரு குயிக்காக வந்து நல்லா அந்த கிராஸ் பண்ண முடிஞ்சது பிகாஸ் பேசிக் இங்கிலீஷ் இன் மை வில்லேஜ் ஸ்கூல் வந்து ப்ராப்பராக சொல்லி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அதனால் எனக்கு இங்கே வரும் பொழுது கண்டிப்பாக அந்த டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணி என்னால் நல்லாவே பண்ண முடிஞ்சது ஸோ ஐ வாஸ் ஏபிள் டு குயிக்லி கிராஸ் வாட் இஸ் தி ரெக்குயர்மெண்ட் எடுத்து என்னால் ஒரு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே அங்கே சைனிஸ் ஸ்கூலே என்னால் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வர முடிஞ்சது இதுக்கு காரணம் என்னென்னா மேபி என்னுடைய காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் எந்த ஒரு இஷ்யூவாக இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு சேலஞ்சஸாக இருந்தாலும் சரி அதில் ஒரு காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் மிகவும் முக்கியம் ஸோ அதை நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே கொஞ்சம் காம்படிட்டிவாக இருப்பேன் அடுத்ததாக எனக்கு அந்த ஸ்கூலில் போன எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னா அந்த ஸ்கூலில் வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து ஒரு அடிஷ்னல் சப்ஜெக்ட் ஸோ எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் இன் எவ்ரி கிளாஸ் வில் ஹேவ் டு லேர்ன் ஜென்ரல் நாலேஜ் அஸ் அ சப்ஜெக்ட் ஸோ நம்ம அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே நம்மளுடைய கண்ட்ரீஸ் அண்ட் கேபிட்டல்ஸ் கரன்சிஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ் வர ஸ்டேட்ஸ் உடைய கேபிட்டல் ஸ்டேட் லெவலில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூஸ் குளோபல் லெவலில் வர வர இஷ்யூஸ் இந்த மாதிரி வாட் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ப்ளஸ் கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் இது மாதிரி எல்லா விதமான ஜென்ரல் நாலேஜ் இஷ்யூஸும் வந்து அந்த ஸ்கூலில் வந்து லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸியாக இருந்தது அண்ட் மோர் ஓவர் நானே பர்சனலாக வந்து ஒரு ஜிகே புக் வந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து நான் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுறது உண்டு அது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய நாலேஜை வளர்த்துக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அது போக அந்த ஜிகே புக்ஸ் அதிகமாக படித்தோன்னா எனக்கு சோஷியல் சயின்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆச்சுது நம்ம செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி இந்த சப்ஜெக்டில் அதிகமாக கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் ப்ளஸ் ரெகுலராக நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்கிறது மேகசின் வாசிக்கிறது லைப்ரரி போகிறது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே எனக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக ஆச்சுது இப்போ நாலு டேவில் அந்த நான் ஸ்கூலில் படிக்கும் பொழுது ஆஸ் ஐ வாஸ் கோயிங் அப் டு ஹையர் கிளாஸஸ் ஐ ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆல்சோ ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டேஜ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இப்படி எல்லா விதமான ஆக்டிவிட்டிஸ்லேயும் கொஞ்சம் காம்படிட்டிவ் இருக்கிறதுனால என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் அகாடமிக்ஸ் வந்து குறைய ஆரம்பிச்சது ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஸ்டடிஸ் அகாடமிக்ஸ் புக்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக் படிக்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப குறைய ஆரம்பிச்சது மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் மோர் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஸ்டேஜ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதர் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிஸ் அதில் கொஞ்சம் அதிகமான ஆர்வம் காமிக்க ஆரம்பித்தேன் ஸோ இதனால் ரிசல்ட் என்ன ஆச்சுன்னா ஐ திங்க் இன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ காட் ஒன்லி அபவுட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்ட் இன் டுவெல் ஸ்டாண்டர்ட் ஐ காட் ஒன்லி அபவுட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இதுதான் என்னுடைய பர்சன்டேஜ் இன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ட் எக்ஸாம் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்ட் எக்ஸாம் ஸோ இது எதுக்காக உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னா இந்த சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப ப்ரில்லியண்டாக எக்ஸ்ட்ராடரியாக இருக்க வேண்டிய ஸ்டூடெண்ட் வேண்ட அவசியம் கிடையாது ஓரளவு நல்லா எழுத படிக்க தெரிஞ்ச ஹேபிட் இருந்தால் போதும் குட் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் குட் ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் இது இருந்தாலே கண்டிப்பாக அதை புரிஞ்சக்கூடிய திறமை இருந்ததுன்னா எழுதக்கூடிய திறமை இருந்ததுன்னா நிச்சயமாக இந்த தேர்வில் வந்து யாருமே வந்து எளிதாக அதை நம்ம பாஸ் பண்ணலாம் அதில் ஒன்றும் கஷ்டமாக கிடையாது நான் டுவெல்த்து படிக்கும் பொழுது ஆக்சுவலாக என்னுடைய குரூப் வந்து சயின்ஸ் குரூப்பு ஸோ இங்கிலீஷ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் பயாலஜி சிபிஎஸ்சி போர்டு ஒரு அட்வான்டேஜ் எனக்கு அந்த ஸ்கூலில் நான் படிக்கும்போது என்னென்னா சிபிஎஸ்சியில் படிச்சதுனால என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ஃப்ரம் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக என்சிஆர்டி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் அது ப்ளஸ் அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் வந்து சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டட் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும் ஜென்ரலாக அப்படியே புக்லேருந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக எழுதுகிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்காது கொஞ்சம் நம்மளுடைய திங்கிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணணும் டென்த் அண்ட் டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாம் நீங்கள் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக கொஸ்டின்ஸ
ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் நிறைய பேர் சிவில் சர்வீஸ் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நான் ராயலா காலேஜில் இப்போ வந்து நான் ஹிஸ்ட்ரி ஒரு சப்ஜெக்டாக ஜாயின் பண்ணேன் மோர் ஓவர் ஸ்கூல் லெவலில் எனக்கு ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் ஹிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்டாக எடுத்திருந்தேன் பட் எனக்கு கல்லூரிக்கு போன பிறகும் எனக்கு வந்து நாட் ஓன்லி இன் ஹிஸ்ட்ரி பட் ஆல்சோ வாஸ் பிஸி வித் வாலிபால் அண்ட் என்சிசி ஸோ ரெண்டுலேயுமே அங்கே ரொம்ப ஆக்டிவாக இருந்தேன் அங்கே ஆக்டிவாக இருக்கிறதுனால படிப்பில் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல நாங்கள் வந்து நான் அதிகமாக கிளாஸ்லாம் அட்டன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் பட் ஸ்டில் அந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி படிக்கிறது அதை ப்ராப்பராக படிச்சுக்குவேன் படித்து அந்த செமஸ்டர்ஸ் கரெக்டாக எழுதுறது இன்டர்னல் எக்ஸாம் எழுதுறது அஸ் அசைன்மெண்ட் சப்மிட் பண்ணுறது இதெல்லாம் ரெகுலராக ப்ராப்பராக சப்மிட் பண்ணிக்குவேன் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து ஏதாவது வாலிபால் மேட்ச் போகிறதோ இல்லை வந்து என்சிசி கேம்ப் அட்டன் பண்ணுறதோ அது மாதிரி கொஞ்சம் பிஸி ஷெடியூலில் இருந்தது ஸோ இப்போ செகண்ட் இயர்லேருந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நான் என்சிசியில் தான் இருந்தேன் என்சி என்சிசி கேம்பில் இருந்தேன் தமிழ்நாட்டிலேருந்து நான் பெஸ்ட் கேரட்டாக செலக்ட் ஆகி போனேன் டெல்லிக்கு அங்கே ஆல் இண்டியா செகண்ட் பெஸ்ட் கேரட்டாக வந்து அதே வருஷத்தில் என்ன வந்து இண்டோ கனடா யூத் எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரோக்ராமுக்கு செலக்ட் பண்ணி அனுப்புனாங்க ஸோ அது ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ நான் தேர்ட் இயர் திருப்பி வரும்பொழுது ஆல்மோஸ்ட் ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு சிக்ஸ் செமஸ்டர் வந்து ஆஃப் வே த்ரூ ஸோ நான் பிரின்ஸ்பல்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு அந்த ரெண்டு செமஸ்டரையும் மொத்தமாக எழுதுறதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க ஸோ அதே வருஷமே நான் வந்து வந்து அங்கே கனடா போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பத்து பேப்பர் முன்னாடி உட்காந்து எழுதி படித்து நான் அதுக்கு ஹிஸ்ட்ரியை முடித்தேன் ஸோ அதனால் படிப்பு விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஸ்கூல்லேயும் சரி கல்லூரிலையும் சரி இந்த சமயங்களில் வந்து நான் படிப்பு வந்து தேர்வு சமயத்தில் தான் படித்தேன் அதாவது அந்த எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி படிக்கக்கூடிய ஹேபிட் தான் எனக்கு அதிகமாக உண்டு ஸ்கூலில் படிக்கும்போது போர்டு எக்ஸாம்னா கொஞ்சம் நான் அட்வான்ஸாக படிச்சிருப்பேன் பட் கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எக்ஸாமுக்கு ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட் டேஸ் முன்னாடி தான் வந்து அது செமஸ்டர்னாலும் சரி இல்லை வேறு இன்டர்னல்னாலும் சரி அந்த எக்ஸாமுக்கு ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் முன்னாடி தான் படிப்பேன் ஸோ அதை பட் ரெகுலராக நான் படித்தது வந்து வீக்கெண்ட்ஸ்னாலும் சரி டெய்லினாலும் சரி மேகசின்ஸ் அண்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இது வந்து எந்த லீவாக இருந்தாலும் சரி எந்த வெக்கேஷனாக இருந்தாலும் சரி இந்த பத்திரிகைகளையும் அந்த வார பத்திரிகையிலும் நான் படிக்கிறது நான் தவறுவது கிடையாது ரெகுலராக வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸில் உள்ள இன்டர்நேஷ்னல் ஈவெண்ட்ஸு நேஷ்னல் ஈவெண்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்ஸ் கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்ஸ் மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதனால் கொஞ்சம் க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணிக்குவேன் அதே மாதிரி நம்மளுடைய மேகசின்ஸில் என்னென்ன வருதோ அந்த முக்கியமான ஆர்டிகிள்ஸ் நல்ல காலம்னிஸ்ட் ஏதாவது எழுதியிருக்கிறாங்க ஒரு அனலிட்டிக்கலாக ஏதாவது இஷ்யூஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த இஷ்யூஸும் கொஞ்சம் ரெகுலராக படித்து அதை கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ண பார்த்துக்குவேன் நான் யார்கிட்டையும் அதிகமாக டிஸ்கஷன் அதிகமாக பண்ணது கிடையாது பட் இன்டர்னலாக வந்து அதை கொஞ்சம் கன்சியூம் பண்ணிக்கும் அது கொஞ்சம் நான் ரெகுலராக தெரிஞ்சு வச்சுருப்பேன் ஸோ நான் செமஸ்டர் முடிஞ்ச உடனே எனக்கு அந்த ஜேஎன்யூ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்க்கு நான் அப்ளிகேஷன் போட்டேன் நான் அப்போ போடும்போது வந்து ஸ்கூல் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்க்கும் ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் சயின்ஸஸ்க்கும் போட்டிருந்தேன் அதில் எனக்கு வந்து ஸ்கூல் ஆஃப் சோஷியல் சயின்ஸில் சோஷியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் எனக்கு அட்மிஷன் கிடச்சிது ஸோ நான் ஏற்கனவே மைண்டை நான் ரெடி பண்ணது வந்து பல முன்னாடி எக்ஸாம் எழுதினா நிறைய சீனியர்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணது ஹிஸ்ட்ரி சோஷியாலஜி நல்ல காம்பினேஷன் ஹிஸ்ட்ரி சோஷியாலஜி ஆப்ஷன் எடுத்து எழுதலாம் அட்வைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ நான் ஜேஎன்யூவில் போய் சோஷியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் எம்ஏ சோஷியாலஜி ஜாயின் பண்ணேன் ஸோ அங்கே நாங்கள் அங்கே ஜாயின் பண்ணதோட ஒரு ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் கொஞ்சம் சின்சியராக பண்ணேன் பட் சப்சிக்வெண்ட்லி அங்கேயும் போய் திருப்பி ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு வாலிபால் கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சதுனால ஸோ சப்சிக்வெண்ட்லி ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ரியலி ஃபோக்கஸ் இன் அகாடமிக்ஸ் இன் ஜேஎன்யூ ஆல்சோ வாஸ் ஃபோ ஃபோக்கஸிங் மோர் ஆன் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் இன் ஜேஎன்யூ ஸோ நான் எம்ஏ ஃபைனல் இயர் முடிக்கும் பொழுது ரெகுலராக வந்து அந்த இன்டர்னல் பேப்பர்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பேப்பர்ஸ் ஒரு நோட்ஸ் நல்லா கலெக்ட் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸுடைய நோட்ஸை கலெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் புக் மெட்டி மெட்டீரியல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி அந்த செமஸ்டர்ஸை வந்து ப்ராப்பராக எழுதிக்குவேன் ப்ராப்பராக அந்த டைமில் நான் படிச்சுக்குவேன் ஸோ மேபி டூ த்ரீ டேஸ் முன்னாடி வந்து செமஸ்டர் முன்னாடி படிச்சுக்குவேன் இல்லை இன்டர்னல் முன்னாடி படிச்சுக்குவேன் ஸோ இஸ் ஏபிள் டு டூ ரீசனபிள் வெல் இன் தோஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஆஸ் வெல் சப்சிக்வெண்ட்டாக எனக்கு வந்து அந்த நைன்டீன் நைன்டி ஒன் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமுக்காக வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் அப்பியர் ஆகலான்னு சொல்லி நான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் பட் அந்த ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் நான் அப்ளை பண்ணிவிட்டு
நடந்தது பட் அதை இப்போ நடந்த எக்ஸாமை கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க சப்சிக்வெண்ட்லி அந்த எக்ஸாம் வந்து திருப்பி மூணு மாதம் கழிச்சு செப்டம்பர் மாதத்துக்கு அதை அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஸோ எனக்கு சஃபிஷியன்ட் டைம் கிடச்சிது ஏன்னா அந்த எக்ஸாம் அப் அது அப்பியர் ஆனதுனால ஸோ எப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் இருந்தது அதோடைய பேட்டர்ன் என்ன இது எல்லாமே ஓரளவு நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஐ கேம் பேக் அண்ட் அகேன் ஐ டுக் அட்மிஷன் இன் ஜெயினி ஃபார் எம்ஃபில் எம்ஃபில் நாங்கள் ஜாயின் பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஐ ஒர்க் ஃபார் ப்ரிலிமினரி ஸோ ஃபார்ட்டி டேஸ் வந்து ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்காக ஸ்ட்ராட்டஜைஸ் பண்ணி ஐ வாஸ் ஃபோக்கஸிங் மோஸ்ட்லி ஆன் ஹிஸ்ட்ரி ஏன்னா பிகாஸ் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி வாஸ் அ மை ஆப்ஷனல் அண்ட் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பை அண்ட் லார்ஜ் என்னுடைய ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் ரைட் ஃப்ரம் ஸ்கூல் டேஸ் வாஸ் வெரி குட் ஏன்னா நம்மளுடைய என்டி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் ஸ்கூலில் நிறைய ஜென்ரல் நாலேஜ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதியிருக்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி வச்சு பார்க்கும் பொழுது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் வாஸ் நாட் மச் ஆஃப் அ ப்ராப்ளம் இன் மை கேஸ் பட் ஹிஸ்ட்ரி வாஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் ஸோ அதனால் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரிக்கு வந்து தேவையான அத்தனை ரீடிங் மெட்டீரியல்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி புக்ஸு சிலபஸ் பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் இது எல்லாமே டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ணி அண்ட் அன் ஆவரேஜ் ஸ்பெண்ட் ரஃப்லி அபவுட் டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் பர் டே பிகாஸ் ஃபார்ட்டி டேஸில் முடிக்கணும் ஃபார்ட்டி டேஸ் டீட்டெயிலாக கவர் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக வந்து நியர்லி அபவுட் ஒரு டுவெல் டு சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் டெய்லி ஹிஸ்ட்ரி அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் நியூஸ் பேப்பர் படிப்பேன் மேகசின்ஸ் படிப்பேன் அண்ட் சம் போர்ஷன்ஸ் மெயின்லி சயின்ஸ் அண்ட் டெக் அதாவது ஜென்ரல் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் மட்டும் நான் கொஞ்சம் ஜிகே இஷ்யூஸ் அண்ட் ஜென்ரல் நாலேஜ் பேப்பர் அதை பார்த்துக்குவேன் ஏன்னா பிகாஸ் ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் எனக்கு டச் இல்லை ஜென்ரல் சயின்ஸஸில் ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது நம்ம ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அந்த பேப்பர்ஸ் மட்டும் ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஆஸ்பெக்டில் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டேன் ஸோ ப்ரிலிமினரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எனக்கு சப்சிக்வெண்ட்டாக வென் ஐ ஹேட் டு கோ ஃபார் தி ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் வந்து நான் டெல்லியில் எழுதும் பொழுது அந்த ஹிஸ்ட்ரி பேப்பர் எழுதின உடனே ஐ வாஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கான்ஃபிடென்ட் பிகாஸ் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸ் எனக்கு வந்து நிச்சயமாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்க்கு மேலே ஆன்சர் கரெக்டுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணி வெளியே வந்தேன் ஸோ வரும்போதே நம்ம நல்லா எழுதியிருக்கிறோம் அது நம்ம சரியாக பண்ணியிருக்கோம் ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது எனக்கு இது எழுத முடிஞ்ச ரீசன் என்னென்னா அந்த ஃபார்ட்டி டேஸ் நான் ஒர்க் பண்ணது அந்த ஃபார்ட்டி டேஸ் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது சிலபஸை தரவாக ஃபாலோ பண்ணேன் ஒரு சிலபஸில் ஒரு டாப்பிக்கை நான் மிஸ் பண்ணலை அடுத்ததாக சரியான ரீடிங் மெட்டீரியல்ஸ் இப்போ ஒரு டாப்பிக்கு குறைந்தது மூணுல இருந்து ஐந்து புக்ஸ் ஃபாலோ பண்ண ஒரு சப்போஸ் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் இருக்குன்னா ஐ யூஸ் டு ஃபாலோ அட்லீஸ்ட் த்ரீ டு ஃபைவ் புக்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் அலோன் சிமிலர்லி இது சோழா இது சிறாசுனா அது அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் புக்ஸ் ஆர் எனி நோட்ஸ் ஆர் எனி க நம்ம இன்ஸ்டிடியூட்டில் உள்ள நோட்ஸ் இதாக கலெக்ட் பண்ணி அதுவும் நான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் அண்ட் ப்ளஸ் இதில் உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சம்மரைஸ் பண்ணி ஸோ கொஸ்டின்ஸ் இல்லைனா ஒரு சாப்டர் முடித்த உடனே அதில் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் பழைய கொஸ்டின்லாம் பார்த்து சிமிலர்லி என்ன கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ரிலேட் பண்ணி படிக்கும் பொழுது இட் பிகேம் மச் ஈஸியர் இன் தோஸ் ஃபார்ட்டி டேஸ் ஸோ இப்படி சிஸ்டமேட்டிக்காக சின்ன சின்ன நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதில் அந்த நோட்ஸில் வந்து மெயினாக பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் தேவையான இப்போ ஃபேக்ட்ஸ் ஃபிகர்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் இதெல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற ஆப்பில் எனக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ தட்ஸ் வை ஐ வாஸ் ஏபிள் டு டூ எக்ஸ்ட்ரீம்லி வெல் இன் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே வந்து பேப்பர் வேகாக இருக்கும் இப்போ மல்ல இப்போ ஈவன் டுடே இன்றைக்கி ரீசெண்டில் பார்க்கக்கூடிய சிவில் சர்வீஸ் பேப்பரில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் வந்து ரொம்ப வேகா சரியா நம்மளுக்கு ஆன்சர் சொல்ல முடியாத மாதிரி தெரியும் அந்த காலத்துலயும் அப்படிதான் இருந்தது நைன்டீஸ்ல நாங்க பார்க்கும் பொழுதும் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் யாருமே சொல்லுவாங்க நீங்க நூத்தி ஐம்பது கொஸ்டின்ல எழுபத்தஞ்சு எழுதினாலே பாஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுவும் ஓரளவு ஐஸ்ட் ஸ்கோர் சர்ட்லி அபவுட் ஒரு ஹண்ட்ரட் மேல ஒரு ஆண்டு ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு வண்டு எப்பவுமே ஸோ அதுவும் வந்து ரொம்ப வேகா தான் இருக்கும் பட் ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுனால எனக்கு ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் வந்து எப்பவுமே ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது கிடையாது ஸோ நல்ல ஹிஸ்ட்ரி டீப்பா ப்ரிப்பேர் பண்ணதுனால எனக்கு வந்து அந்த அந்த ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் ரொம்ப ஈஸியாக தெரிஞ்சது ஸோ என்னுடைய ஃபஸ்ட் அட்டம் வந்து நான் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் பர்லிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிட்டேன் கிளியர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மெயின் எக்ஸாம் வந்து டிசம்பர் இந்த டைமில்
ஸோ சிவில் சர்வீஸில் என்ன தேவைன்னா போத் ரீடிங் ஸ்கில்லும் நல்லா இருக்கணும் ரைட்டிங் ஸ்கில்லும் நல்லா இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் உங்களை வந்து ஆவரேஜாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய ரீடிங் ஸ்கில் அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில் இந்த ரெண்டும் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் சிவில் சர்வீஸ் தேர்வில் வந்து கண்டிப்பாக குவாலிஃபை ஆகிடலாம் ஒன்று கஷ்டம் கிடையாது ஸோ ரீடிங் ஸ்கில்லை வளர்த்துக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம புக் ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் வந்து நல்லா அதிகமாக அதிகப்படுத்தணும் இப்போ எனக்கு வந்து முன்னாடி வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒரு சேர் டேபிளில் உட்காந்து என்னால் புக்கை வாசிக்க முடியாது ஸோ நிச்சயமாக வந்து நான் வந்து அதில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டாக இருப்பேன் அதில் வந்து கொஞ்சம் நிறைய வேவரிங் ஆகும் மைண்டில் ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது தாட்ஸ் வேறு இடங்களில் இருக்கும் புக்கு திறந்துருக்கும் அண்டர்லைன் பண்ணுவோம் ஆனால் மைண்டில் ஒன்றுமே ஓடாது ஸோ இந்த குறைகள்லாம் நான் கண்டுபிடிச்சேன் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த வீக்னஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் அ ப்ராப்ளம் நான் ஸ்கூலில் படிக்கிற காலத்துலேருந்தே டீச்சர்ஸ் டீச் பண்ணும்போது ரொம்ப மைண்ட் வந்து ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டட் மைண்டாக இருக்கும் அடிக்கடி வந்து வாலிபாலை பற்றி யோசிப்பேன் இல்லை வேறு ஏதாவது இஷ்யூ பற்றி யோசிப்பேன் இல்லை சர்வீஸை பற்றி யோசிப்பேன் இது மாதிரி தேவையில்லாத சிந்தனைகள் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தேவையில்லாத சிந்தனைகள் இருக்கும்போது நம்ம படிக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து மைண்டில் உள்ளே போகாது ஸோ படிக்கும்போது வந்து கண்டிப்பாக நம்ம டீப்பாக படிக்கணும் படிப்பை தவிர வேறு எதுவுமே எடுக்கூடாது இப்போ நம்ம ஒரு டாபிக் எடுத்துருக்கிறோம் நம்ம வந்து வேதிக் ஏஜ் படிக்கிறோம் இல்லை குப்தா ஏஜ் படிக்கிறோம் ஏதோ ஒரு படிக்கிறோன்னா அப்படியே அந்த ஏஜ் உள்ளே போயிடணும் நம்ம இன்னைக்கு உள்ள காலத்தை பற்றி நினைக்கக்கூடாது இன்னைக்கு நடக்கிறத பற்றி பார்க்கக்கூடாது அந்த பீரியட் எப்படி இருந்தது அந்த பீரியடில் நடந்த சம்பவங்கள் என்ன அது எப்படி அதில் வந்து ச முக்கியமான இன்சிடென்ட்ஸ் என்ன அதில் முக்கியமான முக்கியமான ஃபேக்ட்ஸ் என்ன ஃபிகர்ஸ் என்ன அதை பற்றி குறிப்பான குறிப்புகள் நம்ம எடுக்கக்கூடிய திறமைகள் நம்மளுக்கு வேணும் அதை அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ எல்லா ரீடிங் மெட்டீரியல் புக்ஸ் இன்றைக்கி பிளெண்டி அவைலபிளாக இருக்குது ஆன்லைன் மெட்டீரியல் நிறையா இருக்குது இப்போ நாங்கள் படிக்கிற காலத்தில் ஆன்லைன் மெட்டீரியல் இவ்வளோ கிடைக்காது ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மெட்டீரியல் எக்கச்சக்கமாக இருக்குது ஸோ இந்த ஆன்லைன் மெட்டீரியலே உட்காந்து நீங்கள் படிக்க எல்லாருமே ஸ்மார்ட் ஃபோன் வச்சுருப்பீங்க ஸோ இது மூலமாக இன்றைக்கி எங்கே இருந்தாலும் படிக்கலாம் எப்பவும் படிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டி ஒரு எபிலிட்டி வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு இந்த டெக்னாலஜி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் நிச்சயமாக உங்களுடைய ரீடிங் ஸ்கில்ஸை வளர்த்துக்கலாம் பட் ரீட் பண்ணும் பொழுது மைண்டு வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் அட்டென்டிவாக இருக்கணும் டிஸ்ட்ராக்டட் மைண்டாக இருக்கக்கூடாது பிகாஸ் இந்த டிஸ்ட்ராக்டட் மைண்டாக இருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன படித்தாலும் மண்டில் ஏறாது அதை அனலைஸ் பண்ண முடியாது பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வைக்க முடியாது ஒரு ஃபிகர்ஸ் ஞாபகம் வைக்க முடியாது ஒரு கான்செப்ட்ஸ் புரிய முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ரீடிங் ஸ்கில்ஸை வந்து ஃபோக்கஸ்டு ரீடிங்காக வைங்க எக்ஸ்டென்சிவாக படிங்க இன்டென்சிவாக படிங்க எக்ஸ்டென்சிவ்னா ஒரு குறைந்தது மூன்று நான்கு புக்கு ஒரே டாப்பிக்கில் வந்து கவர் பண்ணி படிக்கிறது இன்டென்சிவ்னா எந்த புக்காக இருந்தாலும் சரி எந்த மேகசினாக இருந்தாலும் சரி எந்த இன்ஸ்டியூட் நோட்ஸாக இருந்தாலும் சரி அதை இன்டெப்தாக புரியற அளவுக்கு விழாவாரியாக படித்து அதை அனலைஸ் பண்ணணும் அது இன்டென்சிவ் ரீடிங் இந்த ரெண்டு ஹேபிட்டை நீங்கள் டெவலப் பண்ணும் பொழுது உங்களோட ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாகும் அது கண்டிப்பாக இங்க அதை வந்து நீங்கள் வந்து நல்ல நீங்களே பர்சனலாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க நான் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஒரு மாதம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணேன் சப்ஸிக்வெண்ட்டாக நான் படிக்க படிக்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது எனக்கு நைட்டு தூங்கும் போதெல்லாம் நம்ம படித்தது அப்படியே மைண்டில் ஓடும் தூங்கும் போது நான் அடிக்கடி ரொம்ப ஒரி பண்ணுவேன் என்னடா இப்படி தேவையில்லாமல் நிறைய படிச்சுட்டு போடுறது மைண்டில் ஃபுல்லாக ஒரே படித்ததெல்லாம் ஓடுது அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரணும் ஸோ அந்த ஃபீலிங் வரும் பொழுது இட் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி பி ஈஸி அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து கண்டிப்பாக வந்து நம்ம நல்லா பண்ணலாம் அதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எந்த விதமான ப்ராப்ளம் இருக்காது அதோடைய நம்ம ரீடிங் ஸ்கில்ஸை நம்ம வந்து அதை நம்ம வளர்த்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து கேப் இருக்கும் இல்லை ஸோ அதை அந்த அந்த ஹேபிட் வந்து நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக வளர்த்துக்கணும் ஸோ அந்த ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் நம்மளுக்கு வர வர ஸோ நம்மளுடைய கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலும் அதிகமாகும் அதுதான் முக்கியம் நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகலை நம்மளுக்கு ஃபோக்கஸ் நல்லா இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து நல்ல ஓரியன்டேஷன் நல்லா இருக்குது நம்மளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் படிப்பில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு ஃபீலிங் உங்களுக்கு அது தெரிய வந்துடும் ஒன்ஸ் அது வந்ததுக்கு அப்புறம் நத்திங் கேன் ஸ்டாப் யூ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக இருக்கும் அந்த ஃப்ரீ ஃப்ளோ வந்து உங்களுக்கு எங்கேயுமே அதுக்கப்புறம் குறையாது ஸோ அதனால் ஐ திங்க் சம்படி வாண்ட்ஸ் டு சீமி இன் அ கேப் ஸோ ஐ ஜஸ்ட் புட் ஆன் த கேப் ஓகே ரைட்
அதுக்கு ஒரே வழி நீங்க நோட்ஸ் எடுக்கும் பொழுது அந்த ஹின்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து நேத்து படிச்சது இன்னைக்கு ஞாபகம் வரும் அதனால அதை நீங்க கண்டிப்பாக வந்து அது இதை நீங்க தரவு பண்ணுங்க சிஸ்டமேட்டிக்கா நோட்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எழுத ஆரம்பிங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரீடிங் ஸ்கில்லும் வளரும் ரைட்டிங் ஸ்கில்லும் வரும் அடுத்ததாக என்ன பயம் வரும்னா மெயின்ஸ் எழுதும் பொழுது நம்மளுடைய எஸ்ஐ எழுத முடியுமா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபியர் வரும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நிறைய இந்த காலம்ஸ் வாசிங்க நியூஸ் பேப்பர் காலம்ஸ் நிறைய எடிட்டர்ஸ் எழுதுவாங்க எடிட்டோரியல் பேஜஸ் பார்க்கலாம் மேகசின்ஸ்ல பார்க்கலாம் லெட்டர் டு த எடிட்டர் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது எப்படி எழுதுறாங்க அவங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்குது அவங்களுடைய ஆரம்பம் எப்படி இருக்கு முடிவு எப்படி இருக்குது ஸோ பிகினிங் அண்ட் கன்க்ளூஷன் இது எப்படி முடிக்கிறாங்க பிளஸ் அந்த பேராகிராஃபிங் அது எப்படி சென்டென்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி அதை வந்து அனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வர ஆரம்பிக்கும் சரி நீங்க இப்போ ப்ரா இந்த நீங்க இப்போ ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டேஜ்ல இந்த ஒர்க்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து ரீடிங் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும் மெமரி ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும் அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுடைய ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸும் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கும் ஸோ இது எல்லாம் வரும் பொழுது யூ வில் பி குட் அனஃப் டு கம்பீட் வித் த பெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இன் திஸ் காம்படிஷன் இல்லை இது வந்து ஒரு காம்படிஷன் இறக்குறதுனால பயங்கரமான ஒரு சேலஞ்சிங் ஒரு என்ன பிகாஸ் ஆல்மோஸ்ட் நியர்லி த்ரீ டு ஃபோர் லேக் பீப்புள் ஆர் அப்பியரிங் அதில் ஃபைனலி மெயின்ஸ் பெறும்போது நியர்லி அபவுட் ஃபைவ் தௌசண்ட் பீப்பிள் வில் பி அப்பியரிங் ஸோ அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி எடுக்கும் பொழுது நம்ம டாப்பில் அந்த சர்வீஸ் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் நம்ம வரணும்னா அப்போ நம்மளுடைய ஒர்த் என்னதாக இருக்கணும் நிச்சயமா we should be certainly much above the others so and the questions nam kudukkudiya question papers nalla tharava analyze pannunga preliminary ah irundhalum seri mains ah irundhalum seri analyze the question papers in depth because last or 5 years or 10 years question paper enna topic la enna mari question kekkranga what is the pattern prelims la enna kelvi ketrukranga mains la enna kelvi ketrukranga ipdi neenga analyze pannum bodhu neenga padikkum bodhu ungalku enna mari question varum gra or feeling ungalku automatically theriy aarambichirum okay idha mari questions kekkalam இத மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இதை மாதிரி உங்களுக்கு இஷ்யூஸ் வர 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 உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ரைட் இது ஐ ஆம் ஆன் த ரைட் ட்ராக் நான் கரியான பாதையில் தான் நான் போயிட்டு இருக்கிறேன் மை ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் கரெக்ட் இதை மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் நல்லா சந்தோஷமாக உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நல்ல எபிலிட்டி உங்களுக்கு வந்து சிறப்பாக இருக்கும் அதனால் அதை வந்து நீங்கள் இப்போ நான் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ரீடிங் சிலபஸ் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் மெமரி பவர் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கிறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் அது மாதிரி ஓவரலஸ் உங்களுக்கு எல்லா டாப்பர்ஸும் சிவில் சர்வீஸ் டாப்பர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ராப்பராக கைட் பண்ணுவாங்க இன்ஸ்டியூஷன் சொல்லி கொடுப்பாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நான் மெயினாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா இதில் நம்ம நார்மலாக பண்ணக்கூடிய தவறுகள் இந்த மிஸ்டேக்ஸ் தட் யூ ஷுட் நாட் டூ வென் யூஆர் கான்சன்ட்ரேட்டிங் இன் ஸ்டடீஸ் ப்ளீஸ் டு நாட் டிஸ்ட்ராக்ட் யுவர் மைண்ட் இன்னைக்கு உள்ள உலகத்தில் நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் என்னுடைய ஓன் பர்சனல் லைஃப் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக நைன்டீன் நைன்டி ஒன் நான் ஃபிலிம்ஸ் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருந்தேன் அந்த நல்லா எழுதும் பொழுது பாஸ் பண்ணேன் மெயின்ஸ் உட்காந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் மெயின்ஸும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் மை ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் சோஷியாலஜி ஸோ ரெண்டுக்குமே வந்து நான் ஹிஸ்ட்ரி யூஜியில் பண்ணியிருக்கிறேன் பிஜியில் சோஷியாலஜி பண்ணியிருக்கிறேன் ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் இஸ் மை ஸ்ட்ரென்த் ஸோ அதனால் பயன்லாம் அது வாஸ் வெரி கான்ஃபிடன்ட் தட் ஐ வில் கிளியர் இன் மை ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட் ஸோ அந்த மாதிரி ஃபீலிங்கில் தான் நான் இந்த எக்ஸாம் எழுதினேன் பட் நான் வந்து அந்த மெயின்ஸ் எழுதும் பொழுது ஹிஸ்ட்ரி பேப்பர் ஜிஎஸ் பேப்பர் முடிஞ்சது நல்லா எழுதியிருந்தேன் ஹிஸ்ட்ரி பேப்பர் முடிஞ்சது சாட்டிஸ்ஃபைட் ஐ தாட் இன் ரெண்டு பேப்பர்லேயுமே அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் மேலே வாங்க ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு நிச்சயமாக இருந்தது என்னுடைய கடைசி பேப்பர் வந்து சோஷியாலஜி அந்த வருஷம் வந்து இந்த பஞ்சாப் எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கிறதுனால இந்த பேப்பர்ஸ் வந்து போஸ்ட்போன் பண்ணி சோஷியாலஜி பேப்பர் வந்து ஒரு மாதம் கழித்து பின்னாடி லாஸ்ட் பேப்பராக போட்டாங்க ஸோ அப்படி போடும் பொழுது நைன்டீன் நைன்டி டூ கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த ஒன் மந்த் கேப் எனக்கு படிக்க டைம் கிடைச்ச சமயத்தில் சோஷியாலஜி கிடைச்ச டைமில் அந்த டைமில் வந்து எனக்கு வந்து டைமை ஃபுல்லாக வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் அந்த ஒரு மாசமும் உட்காந்து நைட்டும் பகலும் உட்காந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்தேன் இப்போ நான் பண்ண ஒரு பெரிய முட்டாள்தனம் ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம் நம்ம எ
ஓரளவு எழுதியிருந்தேன் அதே எப்படி த்ரீ ஹண்ட்ரட் வாங்கிடுவேன் நம்பிக்கை தான் வெளியே வந்தேன் பட் எனக்கு மார்க் வரும்போது தான் தெரிஞ்சது நான் அந்த சப்ஜெக்ட்ல வாங்கின மார்க் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் ஸோ திஸ் வாஸ் அ வெரி எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அப்செட்டிங் மூமெண்ட் இன் மை லைஃப் எனக்கு அந்த ரிசல்ட்ஸ் வரும் பொழுது மெயின்ஸ் கட் ஆஃப்ல இருந்து என்னுடைய ஸ்கோர்ஸ் வந்து ஐ வாஸ் ஷார்ட் பை த்ரீ ஆர் ஃபோர் மார்க்ஸ் ஐ திங்க் எயிட் தேர்ட்டி நைன் வாஸ் தி கட் ஆஃப் தட் இயர் ஐ ஹேட் எயிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ எனக்கு வந்து இது ரொம்ப ஒரு டிசப்பாயிண்டிங்காக ரொம்ப அப்செட்டாக இருந்தது அது வந்து காரணம் என்னென்னா இட்ஸ் மை ஓன் செல்ஃப் மேட் மிஸ்டேக்ஸ் அதாவது வந்து கடைசி வரை அதாவது எந்த ஒரு போட்டியாக இருந்தாலும் சரி கடைசி வரை போராட வேண்டும் நான் என்ன பண்ணேன் ரெண்டு பேப்பர் எழுதும்போது நல்லா உட்காந்து எழுதிட்டு ஒரு மாதம் லீவ் கிடைச்சி எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண டைம் கிடைக்கல வந்து ஃபுல்லாக ஐ டிஸ்ட்ராக்டட் மை செல்ஃப் டு கிரிக்கெட் வாட்சிங் மூவிஸ் இந்த மாதிரி தேவையில்லாமல் அன்னெசரியாக திருப்பி ஒரு டைமை வேஸ்ட் பண்ணி மைண்டை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி ஒரு சரியான ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்டோடு நான் வெளியே வந்துட்டேன் ஸோ அந்த எக்ஸாம் எழுதும் போது இருந்த ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் வந்து ஐ கைண்ட் ஆஃப் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டேன் ஸோ அடுத்த எக்ஸாம் செகண்ட் எக்ஸாம் நான் எழுதும் பொழுது வந்து ரொம்ப சீரியஸாக நான் எழுதலை அதில் வந்து நான் அகெயின் ஐ ஆல்மோஸ்ட் கேவ் அப் சரி நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அவ்வளோ சோஷியாலஜி மார்க்கை பார்த்தோன்னு எனக்கு ரொம்ப டிசப்பாயின்டிங் சார் ஆப்ஷனல் சரியாக எடுக்கலையோ இல்லை ஆப்ஷனல் மாற்றணுமான ஒரு கன்ஃபியூஷன் எனக்கு வந்தது ஸோ ஸோ அதனால் எனக்கு சப்சிக்வெண்டாக வந்து நான் ஒரு டிலமாவில் தான் அந்த எக்ஸாம் எழுதுனேன் அதில் ஃபைனலி செகண்ட் டைம் எழுதும்போது எனக்கு ஒரு தேர்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் எனக்கு மெயின்ஸில் வந்து எனக்கு கட்டாக விட கம்மியாக இருந்தது மார்க் அந்த டைம்லேயும் சோஷியாலஜி வாஸ் வெரி லோ அந்த டைமில் ஹிஸ்ட்ரியும் கொஞ்சம் மார்க் குறைஞ்சிருச்சு பிகாஸ் ஒரு சரியான ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்டில் போய் நான் அந்த எக்ஸாம் எழுதலை ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டாக ஒரு கண்டிப்பாக நம்மளால் முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு நான் அந்த எக்ஸாம் எழுதுன மாதிரி எனக்கு தெரியல ஸோ தட் மேபி ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வாய் கூட இந்த மேக் இட் அடுத்ததாக நான் ஒரு இந்த ரெண்டு அட்டம்ப்ட் நான் பண்ணலன்னு ஐ வாஸ் லிட்டில் அப்செட் ஸோ அதனால் நான் ஐ தாட் ஐ டேக் ஐ இயர் ஆஃப் சொல்லி நான் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ எக்ஸாம் எழுதலை அதாவது நைன்டி த்ரீல வேண்டாம் ஆப்ஷனல் மாற்றலாம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் நான் வந்து தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்து எழுதலாம் சொல்லி நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட்வைஸ் பண்ணாங்க நான் லயலா காலேஜில் படிக்கும்போது என்னுடைய தமிழ் ப்ரொஃபஸர் எல்லாமே நான் தமிழ் நல்லா பண்ணுவேன் சொல்லி சொன்னாங்க பட் எனக்கு அவ்வளோ அந்தளவுக்கு எனக்கு லிட்ரரி தமிழ்லாம் அதிகமாக தெரியாது பட் ஜென்ரலாக எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் பாஸ் பண்ணுவாங்களா சொன்னது சார் உங்களுடைய தமிழ் ஹேண்ட் ரைட்டிங் தமிழ் லாங்குவேஜ் எழுதுறது தான் நல்லா இருக்குது ஸோ நீங்கள் பேசாமல் தமிழ் லிட்ரேச்சர் எடுத்து எழுதுங்க அட்வைஸ் பண்ணாங்க ஸோ நான் நைன்டி த்ரீ ஃபுல்லாக உட்காந்து ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் தமிழ் ஸோ தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்து பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் தட் பட் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவர் ஸ்லோலி கெட்டிங் கான்ஃபிடன்ஸ் டு ரை தமிழ் எழுதலான்னு சொல்லி நான் பிளான் பண்ணிட்டு தமிழ் லிட்ரேச்சர் ஆப்ஷன் எழுதலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணேன் பட் நைன்டி ஃபோர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஓபிசி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதனால் ஐ தாட் ஆஃப் நாட் டேக்கிங் தமிழ் ஸ்டக் டு ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் சோஷியாலஜி ஸோ ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் சோஷியாலஜி நான் எடுத்து அந்த கிளியர் பண்ணவங்க எல்லாத்தையும் நான் ஸ்ட்ராட்டஜி கேட்டேன் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன் ஸோ ஆல் அதுவும் கேவ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டிப்ஸ் அவங்க என்ன சொன்னாங்க நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய பேராகிராஃபாக எழுதாதீங்க சின்ன சின்ன ஷார்ட் பேராகிராஃப்ஸ் பாயிண்ட் ஃபார்மில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே அட்வைஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் நான் அதை பேஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லாமே வந்து நான் சப்ஜெக்டை வந்து அந்த ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஹிஸ்ட்ரி சோஷியாலஜி மூணு பேப்பருமே அண்ட் எஸ்ஏ எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன பேராகிராஃப் ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லிட்டு பாயிண்ட் போட்டு எழுத ஆரம்பித்தேன் ஸோ ஒரு கொஸ்டினில் அது ஆன்சர் இருக்குதுன்னா மெயின்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பிகினிங் டில் எண்டு வரைக்கும் பாயிண்ட் ஃபார்மில் எழுத ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு மைண்டில் ஞாபகம் வந்தது அந்த இஷ்யூவை பொறுத்த வரைக்கும் அதை நீட்டாக அழகாக அதை ப்ரெசென்ட் பண்ண முடிஞ்சது அது நம்மளுக்கு கம்ப்ளீட்டாக அதை நம்மளுக்கு அதை ப்ரொவைட் பண்ண முடிஞ்சது ஸோ அதனால் அது எனக்கு நல்லா அந்த எக்ஸாம் எழுதும் போது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் நல்லா எழுதுனா ஃபீல் பண்ணேன் ஹிஸ்ட்ரி பேப்பர் எழுதிட்டு வெளியே வந்த உடனே அவர் ஸ்டெலிங் சம்மா மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த முறை நான் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறுவேன் ஒரு நம்பிக்கை நான் சொன்னேன் அது காரணம் என்னென்னா அந்த வருஷம் ஹிஸ்ட்ரி பேப்பர் வந்து பேப்பர் ஒன் ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ரொம்ப பேஷனேட்டாக ரொம்ப டீப்பாக ரொம்ப ரசித்து எழுதுன அந்த பேப்பரில் அந்த பேப்பர் பேனாக கையில் கொடுக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தைகள் அந்த ஃப்ளோ ஆஃப்
ஹிஸ்ட்ரி என்ன ஒரு பேப்பர்ல ஐ காட் ஐ திங்க் ஐ காட் அபௌட் 136 ஆர் 140 நினைக்கிறேன் பட் சோஷியாலஜில ஒரு பேப்பர் எனக்கு 167 பட் என்ன ஒரு பேப்பர்ல எனக்கு ஐ காட் only 104 சோ அதனால தான் எனக்கு வந்து एक्चुअली அந்த ரிட்டர்ன் ஸ்கோர் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு இன்டர்வியூ வந்து ஐ காட் only about 159 because அது இன்டர்வியூல ஐ ஹேட் சம் ஸ்மால் इश्यूज நான் வந்து நல்லா பண்ணேன் பட் ஒரு சில சின்ன சின்ன திங்ஸ் which had I could have bet, done better அல்ல கொஞ்சம் நான் कंफ्यूज பண்ணிட்டேன் சோ தட் could be one of the reason why I got only 53% marks so adanalada enak konjam the interval la konjam mark kammi aachudhu so enak vande ips allot aana aachudhu and then ips allot panni tamil nadu kaaru allot pannanga so i'm very happy now so tamil nadu kaaru vandhala na romba sandosha padren na 1995 batch so 94 exam 94 civil services adukapra na and the exam eludha kudiya aasaya na vachikala ena because i was already exhausted you know in the first attempt la na romba nalla prepare pannena so thirupi thirupi na vera service improve pannano ias join pannana illa enak illa என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆர் ஐஎஃப்எஸ் இந்த மூணுல எந்த சர்வீஸ் கிடைச்சாலும் ஜாயின் பண்ணுங்கிற மைண்ட் செட்ல நான் ரெடியா இருந்தேன் ஸோ அதனால எனக்கு ஐபிஎஸ் கிடைச்ச உடனே நான் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டேன் ஜாயின் பண்ணிட்டு த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ் ட்ரைனிங் அட் லால் பகதூர் சாஸ்திரி அகாடமி அட் மசூரி அந்த ட்ரைனிங் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது பிகாஸ் அந்த ட்ரைனிங்ல வந்து யூஆர் வித் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் யூ ஒர்க் அஸ் அ குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் அ டீம் மெம்பர்ஸ் ஸோ அங்கே உங்களுக்கு அந்த டெய்லி மார்னிங் பிடி ப்ளஸ் ட்ரெக்கிங் வில்லேஜ் விசிட்ஸ் இது மாதிரி அவுட் டோர் ஒர்க்கும் அதிகமாக இருக்கும் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அந்த என்டையர் அட்மாஸ்பியர் இன் மசூரி இஸ் அ நைஸ் பிளேஸ் ஸோ அந்த யூ கெட் ஆஃபீஸர்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி ஸோ எல்லாம் பழகும் பொழுது அந்த ட்ரைனிங்கை உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுக்கும் பிகாஸ் யூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் டிஸ்கஸிங் அபவுட் நேஷனல் இஷ்யூஸ் இன்டர்நேஷனல் இஷ்யூஸ் கிளாஸ் ரூம் டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் வரும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்ததாக ஒரு டென் மந்த்ஸ் வந்து நேஷனல் போலீஸ் அகாடமி ஹைதராபாத் பேசிக் கோர்ஸ் அந்த ஹைதராபாத்ல வந்து மெயின்லி போத் அவுட் டோர் அண்ட் இன்டோர்ஸ் அங்கேயும் நான் ட்ரைனிங் நல்லா பண்ணேன் ஸோ அங்கேயும் ட்ரைனிங் பண்ண நல்லா பண்ணி தென் ஃபைனலி அக்டோபர் மந்த்தில் ட்ரைனிங் முடிஞ்சுது முடிஞ்சது தென் வி வென் ஃபார் ஆர்மி அட்டாச்மெண்ட் அதை முடிச்சுட்டு வி கம் பேக் டு த ஸ்டேட் ஃபார் ட்ரைனிங் அந்த டைமில் எனக்கு தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ட்ரைனிங் நான் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு செவன் மந்த்ஸ் தருமபுரி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ட்ரைனிங் பண்ணினேன் முடிச்சுட்டு இப்போ கோ பேக் டு போலீஸ் அகாடமி ஃபார் ஃபேஸ் டூ அந்த சமயத்தில் நாங்கள் வந்து முன்னாடி வந்து சிஆர்பிஎஃப் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எங்களை ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து அட்டாச் டு சிஆர்பிஎஃப் ஸோ எங்கள் பேட்ச் நாங்கள் வந்து திரிபுராவிலேயும் நாகாலாண்ட்லேயும் அட்டாச் பண்ணியிருந்தாங்க so we used to work with the central reserve police force and the officers kuda anga enga enga camp irundhado enga enga avangalde idu irundhado anga vande we were trained along with them adhaadhu insurgency affected areas la vande avangalde eppadi avangalde internal security measures nam maintain pandrom avangalde safety measures avangalde deployment avangalde functioning idella purinjikonungiradhukaga we used to be attached there for 3 months so and the 3 months attached mudichu vandadukaprada enak tamil nadu la vande independent charge kudutaanga enude mudal posting vande paramakudi அப்போ வந்து அங்கே நிறைய ஜாதி பிரச்சனை ஜாதி கலவரத்தில் வந்த சமயங்களில் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ரொம்ப சேலஞ்சிங்காக இருந்தது ஸோ அதை முடிச்சுட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அங்கே ஒர்க் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த கோயம்புத்தூர் பாம் பிளாஸ்ட் இருந்ததுனால சப்சிக்வெண்ட் அங்கே ஒரு டீம் போட்டதுனால நாங்கள் ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க ஸோ ஐ வாஸ் போஸ்டட் அஸ் ஏசி லாண்ட் ஆர்டர் பெஸ்ட் இன் கோயம்புத்தூர் சிட்டி ஸோ அங்கே வந்து நம்ம அந்த கம்யூனல் ஹார்மனி மெயின்டைன் பண்ணி நிறைய ஒர்க் பண்ணோம் அதை முடிச்சுட்டு அங்கே அங்கேயே ப்ரொமோஷன் வரும்போது எஸ்பி ஆனதுக்கப்புறம் அங்கே டிசி லாண்ட் ஆர்டர் கோயம்புத்தூர் சிட்டியாக ப்ரொமோட் பண்ணி அங்கேயே கண்டினியூ பண்ணேன் அதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டூ தௌசண்ட்ல வந்து கடலூர் எஸ்பியா வந்து நான் இப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாங்க அங்க வந்து அப்போ வந்து அகேன் அங்க வந்து காஸ்ட் ரைட்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருந்தது கடலூர் மாவட்டத்துல ஸோ அங்கே ரெண்டு வருஷம் நல்லா சின்சியரா ஒர்க் பண்ணி நல்ல டீம் ஆஃபீஸர்ஸ் வச்சு நல்லா போலீசிங் பண்ணோம் அது பண்ணதுனால நிச்சயமா அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து ஒரு பீஸ் எங்களால் அங்கே மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சது பிட்வீன் டூ தௌசண்ட் டு டூ தௌசண்ட் டூ சப்சிக்வெண்ட்டா நான் இன்டெலிஜென்ஸ்ல ஒரு வருஷம் ஒர்க் பண்ணேன் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஒரு ஒன் இயர் வந்து யூஎன் பீஸ் கீப்பிங் மிஷனுக்காக நான் கொஸ்டாவ போனேன் இது ஆக்சுவலா வந்து முன்னாடி வந்து அந்த இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் பிளஸ் ஆக எனி அதாவது ஈவன் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் எஸ்ஐஸ் எல்லாருமே வந்து அதை ட்ரை பண்ணலாம் அந்த யூஎன் பீஸ் கீப்பிங் அசைன்மெண்ட்ஸுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது ஸோ அதுக்கு வில்லிங்னஸ் கொடுத்துருந்தேன் அதில் அந்த யூஎன் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணாங்க அந்த எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணி அவர் செலக்டட் டு ஒர்க் இன் பீஸ் கீப்பிங் மிஷின் இன் கொஸ்டோவா ஃபார் ஒன் இயர் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு அனுபவம் ஏன்னா அது குளோபலி அபவுட் ஃபிஃப்டி கண்ட்ரீஸ
then police headquarters of the ig administration ig intelligence ig welfare the work lam panittu recently i was in madurai as commissioner of police madurai for about 2 years it mudichu just last month only i joined in this post as additional dgp technical services so idella edhukku solrena police service portha varaikku it's a very interesting service now public service ninga paathinga na among many departments police service tha ungalku adhiga opportunity kudukum ena because even at senior level la or ig level la field la makkal kuda interact panna koodiya or ability vandu indian police service officers ku nichayamaga adu kadaikum so public interaction romba long lasting a irukum aduthadaga you will also have lot of policing challenges ipa public order issues irukum crime challenges irukum administrative issues irukum internal security issues irukum investigation issues irukum cyber crimes economic offenses technology in policing idha mari nariya challenges irukku சோ எல்லாமே ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் போலீசிங் நிறைய ஏரியாஸ் இருக்குது ஏரியா ஆஃப் ஒர்க் இருக்குது இது இல்லனா நம்ம டெப்டேஷன்ல வந்து நம்ம வந்து சிபிஐ போகலாம் இல்ல ஐபிக்கு போகலாம் இல்ல ஆர்ஐடபிள்யூ க்கு போகலாம் பிளஸ் சென்ட்ரல் பாராமிலிட்டரி ஆர்கனைசேஷன்ஸ் போகலாம் இது மாதிரி நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது இப்படி பல ஆர்கனைசேஷன்ல நம்ம வொர்க் பண்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சூனிட்டிஸ் வந்து நம்ம போலீஸ் சர்வீஸ்ல கிடைக்கும் பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே போலீஸ் சர்வீஸ்ல உள்ளது என்னதுன்னா மக்களுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த பணிகள் அது மூலமா நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு ஹெல்ப் யாருக்காவது ஒரு பிரச்சனை நம்ம சால்வ் பண்ணும் பொழுது நம்மளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து ரொம்ப ட்ரெமெண்டஸாக இருக்கும் இந்த மெடல் இதெல்லாம் கொடுக்கறத விட உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆளுடைய பிரச்சனை நீங்கள் தீர்த்து அவங்க உங்களை வந்து பார்த்து உங்களை சொல் சொல்லிட்டு வாழ்த்திட்டு போகும்போது கிடைக்கூடிய அந்த வாழ்த்து தான் நம்மளுக்கு வந்து நிச்சயமாக நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு தூக்கத்தை கொடுக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் ஒரு 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 அமைதியை கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து போலீஸ் சர்வீஸில் நிறைய கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த சமுதாயத்தில் பல காரணங்களால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க இந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வந்து நம்மளை பார்த்து அவங்களுடைய குறைகளை சொல்லும் பொழுது அவருடைய குறைகளை நம்ம ஆராய்ந்து அது காவல்துறையால் நம்ம செய்ய முடியும் வில் பி ஏபிள் டு சால்வ் தர் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஃப் யூ டேக் சம் பர்சனல் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அட்டெண்டிங் தோஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் யூ வில் கெட் எக்ஸலன்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து வேறு எந்த சர்வீஸ்லையும் வராது அதாவது பொதுமக்கள் நேரடியாக அவங்ககிட்ட வந்து அவங்களுடைய குறைகளை சொல்லி சட்டப்படி அவங்களுக்கு நீங்கள் என்னென்ன உதவி செய்ய முடியுமோ அதை செஞ்சு கொடுக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அவங்க வந்து உங்களை வாயார வாழ்த்திட்டு போவாங்க அந்த வாழ்த்து வந்து உங்களுக்கு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு நிறைய மெடல் கொடுத்த மாதிரி உங்களுக்கு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கு நிச்சயமா இருக்கும் ஸோ அது வந்து மிகவும் முக்கியம் அதை நீங்க கண்டிப்பா நிறைய ஸ்பெஷலைஸ்ட் பிரான்ச்சஸ் போலீஸ்ல இருக்குது சிமிலர்லி உங்களுடைய அந்த ட்ரைனிங் அகாடமிஸ் ட்ரைனிங் அகாடமிஸ் அதுல ட்ரைனிங் நல்லா இருக்கலாம் புது பேச்சஸ் ட்ரைன் பண்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் இது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஒர்க் இருக்குது அண்ட் பிளஸ் போலீஸ்ல வந்து இப்போ ஆல்வேஸ் கண்டினியூ டு பி ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் இப்போ உங்களுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் போலீஸ் டீம் ஸ்போர்ட்ஸ் உண்டு ஸோ அதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் டீமில் நீங்கள் மெம்பராக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து பல ஸ்கூலில் விளையாடுனதுக்கப்புறம் நம்ம ட்ரைனிங்கில் நான் வாலிபால் ஆடுனதுக்கப்புறம் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம்பது வயசில் போய் நான் வாலிபால் ஆட ஆரம்பிச்சு மதுரையில் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்தது இன்னும் இந்த வயசில் நம்மளால் வாலிபால் ஆட முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து எல்லாருமே இந்த வயசில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டென்னிஸ் விளையாடுவாங்க இல்லை கால்ஃப் விளையாடுவாங்க இல்லை யூஸ்வலாக வந்து ஷட்டில் ஆடுவாங்க இதுதான் நார்மலாக இருக்கும் பட் ஒரு டீம் கேமில் போய் ஃபுட்பாலோ ஹாக்கியோ வாலிபாலோ பேஸ்கெட் பாலோ not everybody can play but enak vandu oru nama police constable kuda chenna idella vilayadum polude i felt much better oh, you know you feel like a youth nama inda innikulla pasanga kuda nama vilayadra mari oru satisfaction vandu per edhilume kedaikadu so adanalae inda police service podutha varaiku neenga oru serendha police officer aaganumna people's credibility adu migavum mukkiyam we should earn the credibility of the people aduthadaga ungalude team ungalude officers and ranks இவங்களுடைய கிரெடிபிலிட்டி ரெண்டையும் நீங்கள் வின் பண்ணால் தான் யூ கேன் பி அ ஃபண்டாஸ்டிக் அண்ட் அ சக்ஸஸ்ஃபுல் போலீஸ் ஆஃபீஸர் இவங்க இந்த ரெண்டுமே இல்லைன்னா இட் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி பி டிஃபிகல்ட் ஏன்னா அது வந்து நம்மளால் வந்து அது முடியாது ஏன்னா அவங்களுடைய பப்ளிக்குடைய ஆதரவு வந்து இன்னைக்கு வந்து போலீஸில் நம்ம செய்யும்போது நிச்சயமாக நம்மளுக்கு தேவை ஏன்னா பல சமயங்களில் வந்து பப்ளிக் ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட் லாண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூஸ் வரும் பொழுது பொதுமக்களோடு இணைந்து நீங்கள் செயல்படணும் அதே மாதிரி ஒரு க்ரௌட் கண்ட்ரோல் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம எதுவாக இருந்தாலும் சரி யூ நீட் பீப்புள்ஸ் சப்போர்ட் ஸோ அதனால் பப்ளிக் கிரெடிபிலிட்டி நம்மளுக்கு மிகவும் முக்கியம் சிமிலர்லி உங்களுடைய ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் ரேங்க்ஸ் அவங்களுடைய முறையில் ஹையாக இருக்கணும் அவங்களுடைய மோட்டிவேஷன் லெவல் ஹையாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் நம்ம கொடுக்கணும் அது இல்லைன்னா அவங்களால வந்து மோட்டிவேட்டடாக அவங்களுடைய கமிட்டடாக அவங்க ஒர்க் பண்ண மாட்டாங்க 
you can concentrate in studies you can analyze your books well you can write well you can write good answers you can write good essays write good paragraphs ulagathila nadakkudi seidhigala nammalaal padikka mudiyum naattu nadappugal nalla padikka mudiyum adanal adha vachi nalla eludha mudiyum adha analyze panna mudiyum adun sonna neenga feel pannina na nichayamaga it will be extremely be useful for you whatever other somebody is asking please show the gun so like i don't carry a gun at all cuz i basically we take the guns only when there's a threatening situation outside so police is not meant to a police officer is not expected that you should carry your gun always only when there is a threat outside when there's a problem outside when there's an internal security challenge or when there's a criminals challenge or when there's a rowdies challenge or something like that then we carry our weapons otherwise normally when we come to office we don't carry the weapons with us so i think hope the person i think somebody were i think two three people were repeatedly asking for us for me to show the gun so i don't carry the gun right now so what i am trying to tell you is that it is possible by anybody who is above average if you are an above average student see look at my case my marks in 10th standard is 75% my marks in 12th is 65% i am sure most of you would have much higher scores than what i have so adanal vandu padipa porutha varaiki purinji padikudiya thanmai whatever you read you should be able to understand you should be able to analyze you should be able to remember and you should be able to write clearly and neatly and in depth very well idu paninga nichayama ungalku romba useful a irukum and some people are asking about the materials okay history porutha varaiki நான் காலேஜில் படித்தது வந்து வி டி மகாஜன் சொல்லி புக்ஸ் யூஸ்வலாக காலேஜில் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அது டெல்லியில் நான் படிக்கும்போது யாருமே ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க இந்த வி டி மகாஜன் புக்ஸ் எல்லாமே நான் ஃபாலோ பண்ணேன் வி டி மகாஜன் ஃபார் போத் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி அதாவது ஏன்சியன் இண்டியா மெடிவல் இண்டியா மாடர்ன் இண்டியா அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் யூரோப்பியன் ஹிஸ்ட்ரி நான் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறேன் தென் சிமிலர்லி ஏ எல் பாஷம் ரோமிலா தாப்பார் தென் சதீஷ் சந்திரா பிபின் சந்திரா ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாருடைய புக்ஸ் எல்லாமே நான் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ஏபி பாண்டே ஸோ இது மாதிரி மேக்ஸிமம் நிறைய புக்ஸ் நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் ப்ளஸ் நோட்ஸ் ஆஃப் சம் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூட்ஸ் அண்ட் கைட்ஸ் ஆஃப் சம் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூட்ஸ் அதுவும் நான் ஃபாலோ பண்ணி நான் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிருக்கிறேன் அடுத்ததாக சோஷியாலஜி பொறுத்த வரைக்கும் நான் எம்ஏ சோஷியாலஜி படிக்கும்போது அங்கே ஜேஎன்யூவில் படித்த கொஞ்சம் ஒரு சில நோட்ஸு ப்ளஸ் யோகே ப்ரொஃபஸர் யோகேந்திர சிங் அவருடைய புக்ஸு ப்ரொஃபஸர் எம் என் சீனிவாஸ் அவருடைய புக்ஸு ஆந்திரே பத்தேல் அவருடைய புக்ஸு ப்ளஸ் தியரிக்கு உள்ள ஒரு சில புக்ஸ் அதாவது நம்ம கால் மார்க்ஸுடைய தியரி வெபருடைய தியரி டர்கைமுடைய தியரி பார்சன்ஸுடைய தியரி இது மாதிரி ஒரு சில தியரிக்கு ரிலேட்டட் கொஞ்சம் புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் நான் கலெக்ட் பண்ணி அதுவும் நான் படிச்சுக்கிறேன் ஃபார் அஸ்பர்ஸ் மெயின்ஸ் இஸ் கன்சர்ன் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸை பொறுத்த வரைக்கும் நியூஸ் பேப்பர் மேகசின்ஸ் அது எல்லாமே வந்து யூஸ்வலாக ஹிந்து ஆர் டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா அந்த காலத்தில் நான் படிப்பேன் மேகசினை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியா டுடே ஃப்ரண்ட் லைன் மெயின் ஸ்ட்ரீம் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லி சண்டே அவுட்லுக் இது மாதிரி எல்லா நிறைய எக்ஸ்டென்ஸாக படிச்சுக்கேன் ப்ளஸ் நம்ம காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவ்யூ காம்படிஷன் விசார்ட் இது மாதிரி புக்ஸ்லாம் அந்த டைமில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த புக்ஸ்லாம் நான் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் ரெகுலராக அதை நான் நோட் பண்ணிக்குவேன் அது போக சம் கைட்ஸ் ஃப்ரம் சம் இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் அந்த மெட்டீரியலாக மிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ஜெனரல் ஸ்டடீஸ்க்கு நான் ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் பட் இந்தியன் எக்கானமி எனக்கு அதிகமாக புரியாது ஸோ அதனால் ஒரிஜினலாகவே தத்தன் சுந்தரம் எக்கானமி புக்கு வாங்கி படித்தேன் அண்ட் மிஸ்ரா அண்ட் பூரி எக்கானமி புக்கையும் வாங்கி படித்தேன் அதே மாதிரி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ஐ திங்க் தேர் யூஸ் டு பி அ கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஒரு அனலிட்டிக்கல் புக் உண்டு முன்னாடி ஐ திங்க் தத்துன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் சம் ஐ ரிமெம்பர் தட் அந்த அந்த புக்கு டீட்டெயிலாக நான் படிச்சிருக்கிறேன் ப்ளஸ் அது போக ஹிஸ்ட்ரி வாஸ் மை ஆப்ஷன்ஸ் அதனால் ஹிஸ்ட்ரிக்கு நான் எக்ஸ்ட்ரா படிக்க வேண்டியது இல்லை ஜாகிரபியில் நான் வந்து நோட்ஸு ப்ளஸ் என்சிஆர்டி புக்ஸ் இது மாதிரி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் நான் ஜாகிரபி கவர் பண்ணேன் ரோல் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வந்து இந்த இந்தியா இயர் புக் நான் கொஞ்சம் யூஸ்வலாக ஃபாலோ பண்ணுவேன் ப்ளஸ் யூஜ யோஜனா புக்கு ஃபாலோ பண்ணுவேன் எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லேருந்து கொஞ்சம் அது ஃபாலோ பண்ணுவேன் அண்ட் ப்ளஸ் நம்மளுடைய இந்த இன்ஸ்டியூட்ஸில் உள்ள நோட்ஸ் அண்ட் கைட்ஸ் அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி தான் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் ஸோ ஹவர் தி திங்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் நான் இப்போ நிறையா பேட்டர்ன் மாற்றிருக்காங்க எக்ஸாமினேஷன் பேப்பர்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆர் ஃபோர் ஆப்ஷ் ஃபோர் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர்ஸ் நவ் அண்ட் ஒன் ஆப்ஷனல் எல்லாமே முக்கியமான பேப்பர்ஸ் உங்களுக்கு டைம் லிமிட் இப்போ கம்மி எங்கள் சமயத்தில் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக அப்போ சாய்ஸ்லாம் உண்டிப்போம் இப்போ உங்களுக்கு சாய்ஸ்லாம் கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஃபாஸ்ட்டாக எழுதணும் ஸோ
ஒரு தேர்ட்டி மார்க்ஸ் வந்து நான் அப்படி விட்டுருப்பேன் எழுதிருக்கவே முடியாது பேப்பர் ஒன்ல சோ அது கொஞ்சம் அதனால நீங்க ஃபாஸ்டா எழுதக்கூடிய பிராக்டிஸ் தேவைப்படும் இன்னைக்கு உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஏபிள் டு ரைட் வெரி ஃபாஸ்ட் இப்போ ஆக்சுவலா இப்ப முன்னாடி விட கட் ஆஃப் எல்லாம் குறைஞ்சிருக்குது ஒரு காரணம் என்னன்னா வந்து உங்களுடைய நிறைய பேர் ஃபாஸ்டா எழுத முடியாது இல்ல ஸ்கோரும் எல்லாரும் பண்ண முடியாது ஏன்னா பிகாஸ் almost i think 2 and a half hours la paper complete panna it's not easy it's a big challenge i think i saw some of the question papers few years back romba i think time consuming so anal neenga vandu epme eludumbodhu konjam the paper pena thodana jet speed la povanum adhe mari and the thought and the flow vandu flow free ah varanum or question ketirukanga na adha correct ah analyze panni adha free flow va nam eludradhukku nammal kandipaga vandu adha nama ensure padanum so with this few words i think i am open to questions now so wish you all the very best i think oru alavu nalla oru overview kudukka mudichu nu nenikiren so any doubts i think you can approach through sadik or you can approach me in my social media facebook page or whatever it is i'll be able to answer your questions thank you so much yes, sir thank you yes, thank you sadik yeah sir you are very happy sir because you have given uh, like a present uh, day our senior you have given everything sir same strategy applies even today except maybe the pattern of the examination which is slightly different sir other than whatever materials you have said even the materials also remain the same sir most of the materials and uh, slightly the pattern has now become uh, a slight change sir previously when your time you used to write uh, some 30 mark questions in the optional yeah. slot nowadays the question that they have reduced to 15 marks and 20 marks your right. 10 mark questions are also now asked because of that i think the time is uh, not sufficient to complete the papers right. so that is used there sir we are very happy so on this day because in your busy schedule you have come all out and uh, agree to give a session to the students we are very happy sir thank you very much for coming and we also thank the students My pleasure <laughs> yes sir whatever doubts i think there are some unanswered i think there are some unanswered questions any questions you can just tell me i'll tell them yeah yeah chat please you put your questions some of the students were asking yeah. please try some chat whatever people the students please post your questions in the chat please okay somebody is asking about eyesight okay eyesight requirement is very essential for police so adhi perfect ah irukano 6 by 6 irukano so you can get your eyes tested so na completely check pannidunga and see that whether you are eligible to apply for ips before that yes what what is the question solunga important books i think i told already interview okay somebody is asking about interview interview interview, see, interview is interview is all about your personality see basically about from your childhood till what you are at that point of time ninga chinna vayasula irundhu padichathil irundhu ipo ninga interview pora samayathila enna da irukringalo adha base panni da ungalku or orientation irukum maina ungalude option la irundhu question kekkalam alladhu ungalude subjects la irundhu question kekkalam illa endral ungalude area of interest like hobbies ungalude family background ungalude service suppose you are working somewhere adha base panni they may be asking you questions about your work background so basically when you go for the interview your personality is what they are testing your confidence level your body language your communication skills id ellame romba observe pannuvanga adukku da maximum weightage irukum ungalde knowledge ko knowledge is already tested in interview so adukaga vandha neenga exam la poi thanarama thanara koodadu or question ku answer therilla ya yosichu paarenga therana just straight away say sorry ma'am sorry sir i do not know nothing wrong but it is all about how confidently you say it அங்க போய் நம்ம ஏதாவது பொய் சொல்லி ஏமாத்தி ஏதாவது நம்ம தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தா தென் கெட் யூனோ சரி இவன் ஏமாத்துறான் இவன் ஃப்ராட் பண்றான் அந்த மாதிரி ஃபீலிங் வந்துடக்கூடாது ஸோ ஆல்வேஸ் மேக் ஷுர் தட் யூ ஸ்பீக் த ட்ரூத் அண்ட் மெயின்டைன் அ குட் பர்சனாலிட்டி டூரிங் த இன்டர்வியூ இட்ஸ் ஒன்லி அபவுட் இயர் பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் அபவுட் இயர் கேரக்டர் அபவுட் இயர் இன்டெகிரிட்டி தெர் ஆல் ஆல்சோ பி எ சைக்காலஜிஸ் இன் த இன்டர்வியூ போர்ட் ஸோ இல் பி அப்சர்விங் யூ கம்ப்ளீட்லி ஸோ அதனால இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் மை கேஸ் டூரிங் த இன்டர்வியூ நல்லா போயிட்டு இருந்த இன்டர்வியூவை நான் கொஞ்சம் வேவரிங்காக மாற்றி கொஞ்சம் நானே வந்து ஒரு கொஞ்சம் பின்னாடி எழுதுட்டேன் ஸோ தெர் இஸ் அ மிஸ்டேக் வென் ஐ திங்க் திங்க் அபவுட் இட் ஐ திங்க் இட் வாஸ் மை மிஸ்டேக் ஆஃப் நாட் புட்டிங் அப் மை பிரேவ் ஃப்ரெண்ட் இன் தி போர்ட் கைண்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் நான் ஷேக் ஆகி கொஞ்சம் நான் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி வித்ரா பண்ணிட்டேன் ஸோ தெர் இஸ் அ ராங் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ அதனால கண்டிப்பாக யூ ஷுட் புட் அப் யுவர் பர்சனாலிட்டி வித் கான்ஃபிடன்ஸ் பிஃபோர் த இன்டர்வியூ போர்ட் இஸ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் லாஸ்டிக் ஐ சர்ஜரி ஐ திங்க் யூ நீட் டு செக் அப் ஐ திங்க் கொஞ்சம் அது பிகாஸ் ஐ எம் நாட் ஷுர் அபவுட் ஆல் திஸ் கொஞ்சம் ஐ சைட்ஸ் ஆர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக செக் பண்ணுவாங்க ஐ சைட்டு ஃப்ளாட் ஃபுட் எனிங் இன் த ஹார்ட் ஆல் தட் வில் பி செக் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபார் ஐபிஎஸ் ஸோ அது கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கங்க யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தி யூபிஎஸ்சி கைட்லைன்ஸ் பார்த்துக்கங்க அண்ட் பிளஸ் ஆல்சோ யூ கேன் அண்டர் கோ மெடிக்கல் டெஸ்ட் பிஃபோர் தட் அது பாருங்கள் யா ஸோ தஸ் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஐ திங்க் பீப்புள் ஆஃப் ஆஸ் டூ மெனி கொஸ்டின்ஸ் ஓகே 
so yeah. i'll try to see okay uh ncrt yeah uh, ncrt is a must for initial preparation so please uh, go through the ncrt books it will be very useful adu kandipaga thevapadum adu kandipa follow pannunga see ew was not there during our times so it's only introduced recently so i have no not much idea about how this ew is being done then there's a question about pro uh, pro promotional difference between group 1 and upsc see upsc ninga eludhi vandinga na you are given ips directly so ninga vandha rendu varsham asp a irupinga appo naalavathu varshathula you become sp fourth or fifth year you become sp whereas ninga group 1 la vandinga na you will have to spend at least about 10 years as dsp and adsp adukapra dhaan ninga sp a varamudiyum so adanal the tsp the tps la varumbodhu ungalku the promotion difference varum ரொம்ப யங் ஏஜ்ல நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்க நீங்க டி டிபிஎஸ்ல அதாவது குரூப் ஒன்ல யங் ஏஜ்ல ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா யூ ஹவ் அ சான்சஸ் ஆஃப் மூவிங் அப் டு வெரி சீனியர் ரேங்க் ஆல்சோ அட்லீஸ்ட் ஏஜி வரைக்கும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ப்ராப்ளி இஃப் யூ ஜாயின் பிஃபோர் த ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன் குரூப் ஒன் தென் ப்ராப்ளி யூ மே கம் அப் டு த ரேங்க் ஆஃப் ஐஜி ஆர் ஏடிஜி லெவல் சான்சஸ் ஆர் தேர் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி வந்து என்சிஆர்டி புக்ஸ் அண்ட் பிளஸ் ஐ டோல்ட் யூ த புக்ஸ் ஆல்ரெடி ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் நாட் ரிக்யர்ட் ரைட் நவ் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்பவுமே ஒரு டைம் ஸ்கெடியூல் போடுங்க டைம் ஸ்கெடியூல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அதாவது எப்பெல்லாம் வந்து நீங்க மற்ற ஒர்க் பண்றீங்களோ அதை ஒரு டைம்ல பிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவர் டு அவர் பிளான் பண்ணுங்க இந்த மணிக்கு நான் என்ன பண்றேன் இந்த மணிக்கு நான் என்ன பண்றேன் அது மாதிரி ஒவ்வொரு மணிக்கும் நீங்க பிளான் பண்ணீங்கன்னா யூ பி சர்டன்லி பி ஏபிள் டு பிளான் வெரி வெல் ஸோ நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் பொழுது சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ்ல நான் ஒர்க் பண்ணேன் ஆக்சுவலா ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் இன் சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் இன் டூ டு குரேன் ஸோ ஆஃபீஸ் போற சமயத்தை விட்டுட்டு மற்ற வீட்டுக்கு வரும் பொழுது ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணாப்ல பிளான் பண்ணிக்குவேன் அதுக்கப்புறம் நான் எக்ஸாம் டைம்ல லீவ் போட்டு each subject i used to prepare at least for about 4 hours adha mari na plan panna adha that was able to it was able to help me criminology criminology vandu adha ups la option illa nu nenikiren but sociology adha option la eduthu panalam criminology and sociology will be related or anthropology will be related so adha la vandu neenga eduthu panalam so that will be useful but criminology padikireenga na inga the humanity subjects ellame konjam nalla padinga adha adha history geography public administration political science சோசியாலஜி எல்லாம் சேர்த்து படிங்க தென் இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டிஎன்பி லேட்டஸ்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி லேட்டஸ்ட் சிலபஸ் ஐம் நாட் ரியலி அவேர் ஸோ ஐ கே நாட் ஷேர் மச் அபவுட் இட் பட் அங்கேயும் வந்து மோரலஸ் நீங்கள் யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் குவாலிஃபை ஆக முடியும் நான் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் குரூப் பண்ணி நான் ஒரு நாள் ப்ரிப்பேர் பண்ணது கிடையாது பட் நான் வந்து அந்த நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் குவாலிஃபை ஆகினேன் இன்டர்வியூ ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போனேன் பட் ஐ வாஸ் நாட் கிவன் அண்ட் சர்வீஸ் அந்த ரோஸ்டர் அலாட்மெண்ட்ல எனக்கு கிடைக்கல பட் ஸ்டில் அந்த சமயத்தில் வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணதுனால தான் எனக்கு டிஎன்பிசி கிளியர் பண்ண முடிஞ்சது நான் வந்து அப்போ வந்து மூணு ஆப்ஷன்ஸ் டிஎன்பிசி எழுதும் பொழுது சில ஹிஸ்ட்ரி சோஷியாலஜி அண்ட் நேஷனல் செக்யூரிட்டி ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்து அந்த மூணு எடுத்து எழுதுனேன் ஸோ அதனால் டிஎன்பிஎஸ்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் யூபிஎஸ்சி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக பண்ணிட்டீங்கன்னா டிஎன்பிசி உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் ஐ திங்க் ரைட் நவ் யூ லேட் நோ லிட்டில் பிட் ஆஃப் தமிழ் ஆல்சோ ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி அதை நீங்கள் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ரிகார்டிங் சூஸ் சாய்ஸ் ஆஃப் கோர்சஸ் இன் காலேஜ் professional college kandipa panna nenikiren kandipa professional college pannikinga adu it's important you can do it but ninga vande 12th ku appra enna padikiranga gradu vande always it's good to have a professional course enna reason enna na civil service is the competition endha competitive exam eludhum bodhu seri kandipaga or professional degree nama kaiyila vechittirundha it's very essential humanities poninga na suppose history geography political science public administration ninga plan panninga na then you should also plan for academics as a career maybe you can become a professor or a lecturer you can do research adik plan panikinga because ninga the research line poi irukkum bodhu civil services will become much more easier ninga work panikitte thirupi eladalam so adu ungalku kandipa useful ah irukum ungalku scientific bent of mind ah irundhuchuna professional course eduthu engineering medicine and the line la pogalam but scientific bent of mind illaya humanities eduthu padinga padichittu academics line la vaanga lectureship irukudhu professorship irukudhu டீச்சிங் ஸ்கூல்ஸில் இருக்குது எல்லாருமே இருக்குது எல்லாமே வெரி நோபிள் ஜாப்ஸ் இந்த ஜாப்ஸை எடுத்து அதில் உட்காந்துக்கிட்டே யூ கேன் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் சிவில் சர்வீசஸ் அது குரூப் ஒன் அது என்ன உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு டீச் பண்ண டீச் பண்ண உங்களுடைய கேலிபரும் அதிகமாகும் அது நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்ததாக வெதர் வி கேன் ஜாயின் ஆர்மி பை ரைட்டிங் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் யா ஆர்மியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்டி எக்ஸாம் எழுதலாம் அல்லது சிடிஎஸ் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஸோ அதை நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா அது வந்து அப்ஜெக்டிவ் டைப் தான் ஸோ ப்ளஸ் அதில் சர்வீஸ் செலக்ஷன் போர்டு இருக்கும் அது அதனால கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அது அது நல்லா பண்ணிங
அடுத்தது ஐ ஐ கேன் காண்ட்லி ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் பட் ஐ நோ லிட்டில் ஹிந்தி வாட் அபவுட் லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் நாலேஜ் ஷுட் ஐ ஹேவ் சி இப்போ நான் போகும்பொழுது நான் டெல்லியில் ரெண்டு வருஷம் படித்தேன் எனக்கு பேசிக் ஹிந்தி தான் தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து கண்டிப்பாக என்ன ஒரு லாங்குவேஜ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தமிழ் நல்லா தெரிஞ்சால் போதும் தவணை அது இங்கிலீஷ் தான் இன்டர்வியூலாம் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் முன்னாடி வந்து தமிழ் ஆப்ஷன்லாம் கொடுத்து தமிழ்லே ஃபுல்லாக எக்ஸாம் எழுதி தமிழில் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் அ பேரியர் ஆஸ் பர் சிவில் சர்வீசஸ் கன்சர்ன் பட் எந்த பேப்பர் வந்து எப்படி எழுத எந்த லாங்குவேஜில் எழுத போகிறீங்களோ அந்த லாங்குவேஜ் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க கான்ஃபிடண்டாக இருங்க then flat foot is also an issue for ips so you can check it i think it's i think medically not allowed nanaikra so you can check it so same case with plastic surgery also adha check it so college la poringa na konja konjama ne vandu neenga magazine newspapers la regular ah padikka aarambichinga if you are going to college if you are going to join pannum bodu first newspaper regular ah padinga or naalik rendu manar newspaper ukkandu padinga hindu or times of india or indian express edhavadhu nalla tharava full ah paper ella aspect la padinga adhavadhu sports events culture அதாவது எக்கானமி பாலிட்டி நேஷனல் ஈவெண்ட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஈவெண்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டிஸ் பிளேசஸ் இப்படி எல்லாமே தரவாக படிக்க ஆரம்பிச்சுங்க படிச்சிங்கன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வாராந்திர மேகசின்ஸ் லைக் இந்தியா டுடே ஃப்ரண்ட் லைன் ப்ளஸ் அவுட்லுக் சண்டே வீக் இது மாதிரி நிறைய மேகசின்ஸ் உண்டு எக்கனாமிக் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் வீக்லி எக்கனாமிஸ்ட் ப்ளஸ் இன்டர்நேஷ்னல் மேகசின் நியூஸ் வீக் டைம் ஸோ இது மாதிரி மேகசின்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் முக்கியமான ஆர்டிகிள்ஸ் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இந்த ரைட்டிங்ஸ் ரீடிங் ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் இம்ப்ரூவ் ஆகும் So, in college, you can improve your habits. Surgery on my face. I'm eligible for IPS. That is depending on what kind of surgery. So, you can check on the UPSC site. You can also consult a doctor after showing that you can check on the doctor. So, preparation is a month-to-month study. That is, if you are in the current affairs, you can study the current affairs. It is very important. You can study the current affairs daily. You can study the daily news. You can study the international news. You can study the international news. International news. International news. நேஷ்னல் நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய ஸ்டேட் உடைய நியூஸ் நல்லா தரவு தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ளஸ் எனி டெவலப்மெண்ட்ஸ் குளோபலி ஆர் நேஷ்னலி வித் ரிகார்ட் டு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி எக்கானமி பாலிட்டி இன்டர்நேஷனல் பற்றி எதுவாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக அதையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ டைம் அண்ட் ஏஜ் டு ஸ்டார்ட் ஃபார் மை இஃப் யூர் ஒன்லி நைன்டீன் இட்ஸ் மேபி டூ இயர்லி பட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யூ ஸ்டார்ட் வித் மேகசின்ஸ் அண்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் அது மிகவும் முக்கியம் இமீடியட்டாக யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் வித் மேகசின்ஸ் அண்ட் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் இட் வில் பி ஆஃப் ரியல் ஹெல்ப் டு யூ so how many time are you transferred i think my transfers have been more or less in the maximum or two years nerad la work panirpen but sometimes i have been uh, transferred in uh, three months or six months but it's all uh, for professional reasons and nothing else then uh, how i have chosen civil engineering and public administration civil engineer i am not an engineer i have not much an idea about engineering subjects so please you ask the right expert about it public administration used to be a good subject nerai per eduthu eludhirukranga ஸோ நீங்கள் சிலபஸை பாருங்கள் பழைய கொஸ்டின் பேப்பரை பாருங்கள் பார்த்துட்டு இஃப் யூஆர் கான்ஃபிடென்ட் தட் யூ கேன் ரைட் தட் பேப்பர்ஸ் யூ கேன் ரைட் ஆன்சர்ஸ்னால் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து யூ கேன் திங்க் அபவுட் சூஸிங் தேட் அந்த கேடர் அலாக்கிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து ஐ திங்க் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க நாங்கள் இருக்கும் பொழுது இன் சைடர் அவுட் சைடர் அது ஒன் தேர்ட் ஃப்ரம் இன் சைடர் அவுட் டூ தேர்ட் வில் பி ஃப்ரம் அவுட் சைட் த ஸ்டேட் இப்போ எங்கள் ஸ்டேட் நான் வரும்பொழுது ஐந்து பேர் தமிழ்நாடு கலாட் பண்ணியிருந்தாங்க நான் மட்டும் இன் சைடர் கலாட் பண்ணாங்க நாலு பேர் வெளியே ஸ்டேட்லேருந்து வந்தாங்க So, the allocation will be done by the DOPT. That one will be separate. So, again, NCRT, I have told you. UPSC and uh, Army, I have told you. So, TNPC, I have discussed already. We have heard much about the marking pattern. Although, it's not clear. But, uh, marking pattern, I don't know. Just write your exam. Just don't bother about how the evaluation is done, how the marking is done. They must be certainly having some key. Answer key, Kandipa, here. So, if you have any questions, என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்களோ வாட் கொஸ்டின் ஹஸ் பின் ஆஸ்ட் யூ ஆன்சர் டு தட் ஆன்சர் ரெலவெண்ட் ஆன்சர் இந்த ப்ரெஸ்கிரைப்டு வேர்ல்ட் லிமிட் இதை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்களா நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது ஈஸியாக இருக்கும் கோயிங் ஃபார் அகாடமி இஸ் நெசசரி ஆர் நாட் எஸ் அதாவது நான் வந்து அகாடமிக்கு போகலை பட் ஐ டூக் லாட் ஆஃப் அகாடமி நோட்ஸ் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட் சப்போஸ் உங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் பூவராக இருக்குது நீங்கள் அகாடமியில் போய் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டிங்கன்னா யூ கேன் ரீகன்சிடர் Maybe if you go to the academy, you can try and concentrate on lectures. That's one of the ability to do it. But academies do give you a orientation. You can give you a great orientation. For a lot of people, 50% success is from the academy and 50% is their own preparation. So very few people prepare on their own and they qualify. So that's why the choice is yours. You can do it accordingly. Then a uh, third year engineering student, you can uh, you know
உங்க மைண்ட் வந்து சயின்டிபிக் மைண்டா ஹியூமனிட்டிஸ் அதை முதல்ல டிசைட் பண்ணுங்க இஃப் யூ ஹேவ் சயின்டிஃபிக் மைண்ட் சூஸ் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இட்ஸ் வெரி கிரியேட்டிவ் சூஸ் சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் பட் இஃப் யூ ஃபீல் தட் யூ ஹவ் அ ஹியூமனிட்டிஸ் மைண்ட் யூ கேன் ரைட் எஸ்ஏஸ் யூ கேன் டிஸ்கஸ் யூ கேன் டிபேட் யூ கேன் ரைட் இஸ் மாதிரி யூ கேன் டீச் ஸோ ஹியூமனிட்டி சப்ஜெக்ட்ஸ் அடிச்சு அதில் ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணி யூ கேன் நீங்கள் வந்து சிவில் சர்வீஸ் எழுதிட்டு இருக்கும் போதே பேரலாக யூ கேன் ரைட் நெட் யூ கேன் ரைட் செட் யூ கேன் டூ யர் பிஎஸ்டி யூ கேன் பிகம் அ லெக்சரர் யூ கேன் பிகம் அ டீச்சர் So, if you plan all of that, you can go to that line. So, a lot of other competitive exams are there. If you UPSC, there are staff selection commission. There are many exams. I wrote the staff selection commission and joined Central Access and Customs. So, there are many exams. You can do that, you can pass, you can join. So, that's what you can focus on. So, tips for interview I've done already. Okay. Interview. So, I was in college. Engineering. Eyesight. Medical fitness. Okay. Right. So, I think more or less we are done with the questions, I think. Right? Yes, sir. Right. Yeah. Okay. Yeah. Anything else? Uh, nothing, sir. If, uh, if you have uh, time, just can you give any one uh, case which is very interesting during your tenure, which is a bit uh, tough, challenging, interesting? See, I mean, uh, there are a lot of interesting cases. So, So for example, uh, uh, in the SPQ branch, uh, there was an incident in uh, Andhra Pradesh where they seized about uh, 1,000 rocket launches. And the 1,000 rocket launches, uh, they found out it was uh, uh, dispatched from Ambattur in Chennai. So the Andhra police, they called in touch with us and uh, we were asked to follow it up. So the follow-up, uh, we were totally in the dark. Actually, initially, Chennai city police had the follow-up, uh, then it was handed over to me. That was the SPQ branch. So, for two days, Kalichi, we took up investigation. So, we sat in Nambathur and we were trying to find out where this could have been manufactured in Nambathur. So, we were completely in the dark for about uh, nearly over, uh, over half a day. We had no breakthrough. Then we got a sample of the rocket launcher from uh, Andhra Polish. We dismantled the whole thing. And then uh, we tried to call the local, uh, the uh, uh, we called them. So one of the man gave our public, he gave us a very interesting uh, idea. He told us a specific area where they manufacture all this. So the base Pandi, this is all basically evidence-based investigation. So the Yadita Tupai, we sent our teams. So we sent about three inspectors in three different directions. So they engaged a lot of college students for this operation. So college students, they took the samples, each part, and the Yadita Tupai, they checked up from different units. as if they want to do it for some college projects. So, I think one company, they said, sir, we can do it. I'm sure they said it. So, our particular, the Emirata, we found out the remaining places where it was actually manufactured, the other parts. Then we found out it was actually done by one Maoist cadre here, sitting in Chennai. And uh, he had uh, been camping here for almost quite a few years. For a single man operation, when the different Eratala order could have Our way assembled Pandi, he was dispatching it to Andhra Pradesh. So finally, then uh, we busted the whole case. He later surrendered in Andhra Pradesh. Then we went and interrogated him. So the park was built because uh, actually it was looked it looked like a needle in a haystack. Our very industrial area, we made the only country to go for. Who who will be able to? But a small application of mind based on public suggestion. For public, they are saying, "Sir, this is something you have done in the parts parts along quality." If you check this area, you will be able to break the rules. That's why you will be able to break the rules. That's why you will be able to break the rules. So, for the police, you have to have to apply your mind. The investigation and interrogation is very interesting. And because the uh, interrogation is a lot of empathetic interrogation. If you have to interrogate the criminals, they will cry. They will cry because you have to emotionally touch their cards. You have to tell them, you have to find out their past. அவங்களுடைய சின்ன வயசுல இருந்து அவங்களை நம்ம டச் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா தே வில் ஆல்சோ ஹேவ் சம் ஹியூமன் ஃபீலிங் இன் சைட் சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம விசாரிக்கும் பொழுது நேச்சுரல் தே வில் ஸ்டார்ட் ஸ்பில்லிங் தி பீன்ஸ் சோ அது மாதிரி நல்ல பல மெத்தட்ஸ் இருக்குது அந்த மெத்தட் மூலமா நம்ம விசாரிக்கும் பொழுது நல்ல சவாலஞ்சிங் இது கிடைக்கும் பட் மெயினா வந்து நம்ம எவ்வளவு ஃபாஸ்டா அந்த கேஸ் பிரேக் த்ரூ பண்றோம் அந்த 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 எக்ஸைட்மென்ட் அந்த ஆன்சைட்டி அது நமக்கு ரொம்ப த்ரில்லிங்கா இருக்கும் எஸ்பெஷியலி சவாலஞ்சிங் கேसेस பண்ணும் பொழுது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் So I have uh, quite a few cases, like two or three cases that we have done. Then a couple of uh, rape cases which we have done, where we had to literally start from scratch without knowing the accused. Then when we have done, if anyone has done it, then the challenge is just as big. 
ஸோ யார் பண்ணாங்கன்னு கண்டுபிடிக்கும் போது தான் அதோடைய நம்ம பிரேக் த்ரூ வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்டாக பண்ண முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நாங்கள் மதுரையில் போயிருக்கும் பொழுது ரீசெண்டாக டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் பண்ண ஒரு மர்டர் ஃபார் கெயின் கேஸு அந்த கேஸை வந்து நம்ம லாஸ்ட் இயர் தான் கண்டுபிடிச்சோம் ஆஃப்டர் ஃபோர் இயர்ஸ் ஸோ அது சஸ்டைன்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் சஸ்டைன்ட் இன்ட்ராகேஷன் ஸோ நம்ம அதை பார்த்து நம்ம டீம்ஸை சொல்லி நம்ம கைட் பண்ணும் பொழுது தே ஆல் டூ அ ஃபண்டாஸ்டிக் ஜாப் ஸோ போலீஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன் சேலஞ்சஸ் இன்ட்ராகேஷன் சேலஞ்சஸ் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ப்ளஸ் லாட் ஆஃப் பர்சனல் இஷ்யூஸ் நிறைய பப்ளிக்குடைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அவங்களுடைய கிரிவன்சஸ் அவங்களுடைய பெட்டிஷன்ஸ் இது மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும் பொழுது நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது மிக சேலஞ்சிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால் நிறைய இருக்குது ஐ மீன் பிகாஸ் சம் ஆஃப் த கேஸ் ஐ கேனாட் ஷேர் ஹியர் பிகாஸ் அது கோர்ட்டில் ஸ்டில் இட் பி பெண்டிங் இந்த கோர்ட்ஸ் ஃபார் ட்ரையல் இப்போ நான் சொன்ன கேஸ் வந்து கோர்ட் ட்ரையல் முடிஞ்சு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு பட் பல கேசஸ் வந்து கோர்ட்டில் பெண்டிங் ட்ரையலாக இருக்கலாம் ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் விச் வி கேனாட் ஆக்சுவலி ஷேர் ஸோ தேங்க்யூ வேறு எதுவும் இருக்குதா தேங்க் யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட மற்ற டவுட்ஸ் எல்லாம் சின்ன சின்ன ஆஸ்கிங் சம் ஃபண்டமெண்டல் டவுட்ஸ் விச் வில் ஆன்சர் தம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சி Uh, about your doubts clearance we are sending you a free video you can uh, mail me i have already given the mail behind me you can see in the screen uh, smartleadersis2020 at gmail.com is a mail id smartleadersis2020 at gmail.com so you please put your name phone number and email id i am we are going to send you 10 classes free classes which will cover all the doubts the fundamental doubts what insert to read how to prepare time management everything we are we have classes so we will send you the class if you are interested you please just send your mail id to that Okay. Thank you, sir. Thank okay, you. Okay. Well, whatever. The last few questions, I think. Yes. Some L L L B be studied. Panna la. L L B be studied. You can do it. One. All. All. Panna. There are a lot of people after straight after law. They have joined civil services, so it's possible. You can easily do it. One question. Get it. I got into IPS at the age of twenty-seven. So somebody is asking about the age. Yes. Sir. So so twenty-seven. Uh, I joined uh, the service. Then uh, now I'm in seventh. Can I start? it's too early seventh class too early don't you know enjoy a childhood i will not encourage people to lose a childhood so please enjoy a childhood do not lose your childhood because ungalde the palli parvatha vandu ninga miss panna koodadu adu migavum mukkiyam so palli parvatha vandu ninga nalla sirappa vechirunga so ellame vandu ninga kudutha options vandu kandipa tamil literature pannala agriculture pannala commerce pannala ellame irukku specs podalam but and the specs vandu ninga check panninga evlo power and the power condition la check pannikalam ஸோ சர்வீஸில் இருந்துகிட்டே படிக்கலாம் எல்லாமே தேவை வந்து ஒரு பேர்னிங் டிசையர் ஒரு ஆம்பிஷன் ஒரு கோல் இது நம்ம சாதித்தே ஆக வேண்டும் அப்படி ஒரு லட்சியம் வேணும் அது வந்து எனக்கு கடைசி வரைக்கும் இருந்தது கண்டிப்பாக கடைசி வரைக்கும் நான் இதை வந்து எக்ஸாம் நான் கிளியர் பண்ணி ஆகணும் இதை நான் அச்சீவ் பண்ணி ஆகணும் அப்படி ஒரு எண்ணத்தோடு நான் கடைசி வரைக்கும் அது இருந்தேன் அது இருந்ததுனால தான் நிச்சயமாக என்னால் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அதை என்னால் செய்ய முடிஞ்சது சம்டிஸ் ஆசிங் பட் சேலஞ்சஸ் அண்ட் பப்ளிக் சப்போர்ட் பல சமயங்களில் பப்ளிக் வந்து நம்மளுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுப்பாங்க ஃபோனில் சொல்லுவாங்க ஆஃபீஸில் வந்து நேராக வந்து சொல்லுவாங்க அவங்க ஏரியாவில் உள்ள முக்கியமான கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டிஸ் த ட்ரக்ஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் பப்ளிக் ஓப்பனாகவே நம்மளுக்கு அடிக்கடி வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் வந்து பப்ளிக்குடைய ஷேரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு நிறைய இருக்கும் ஸோ தே கண்டினியூஸ்லி கீப் இன் டச் வித் அஸ் அண்ட் கீப் ஷேரிங் இன்ஃபர்மேஷன் வித் அஸ் ஸோ ஐ திங்க் ஐ திங்க் வி ஆர் டன் திஸ் கேசஸ் நா ஐ திங்க் கொஸ்டின்ஸ் நாவ் யா ஓகே ஸோ ஓகே வாட் ஆர் அதர் கொஸ்டின்ஸ் ஆர் தேர் யூ கேன் ஆன்சர் தம் சாதிக் ஐ திங்க் யூ ஆர் யூ வில் பீ டு ஹேண்டில் தம் ரைட் ஓகே எஸ் சார் எஸ் சார் थैंक यू सर थैंक यू फॉर थैंक यू थैंक यू सो मच समबडी वांट्स टू नो अबाउट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यू कैन जॉइन दे हैव रिक्रूटमेंट दिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नाउ और यू कैन गो फ्रॉम स्टेट पुलिस टू और द सेंट्रल पुलिस टू द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आल्सो दैट्स आल्सो पॉसिबल या थैंक यू थैंक यू ऑल थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट डू वेल थैंक यू सर थैंक यू सर स्टूडेंट्स प्लीज पुट अप योर डाउट्स इन द ईमेल आईडी सो वी विल वी विल मीट यू देयर ओके Sir, thank you very much, sir. My pleasure. Thank you. Thank you, Sadi. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Welcome, sir. Uh, students, you please, whatever doubts you have, okay, you can put it in the chat box. So, we'll be ready to uh, answer you that. And the mail ID, the, for the free classes, you please send the mail to that mail ID, smartleadersis2020 at gmail.com. Okay? So, we'll be sending you 10 classes. 10 to 12 classes, we'll send you. so if you are interested say that sir we need free classes put your name put your phone number and your email id send it to that mail id smartleadersis2020 at gmail.com okay thank you very much uh, we are it's very pleasure we all having you thank you very much all the best thank you